Nakumbuka vizuri sana siwezi kuisahau hii siku ilikuwa tarehe 13 mwezi wa pili 2019. Ilikuwa imebaki siku moja tu kabla ndoa yangu. Yaani kesho yake ndio ilikuwa ndoa yangu. Mimi na Jafari. Huwa napendelea kumuita Jeff. Ni nickname tamu sana hii. Dugu wote jamaa na marafiki walikusanyika nyumbani kwa ajili ya siku ya kesho. Thanks God. I'm so excited. Basi nikilitaza magauni langu zuri nimeshaini urembo wa kila aina ya uzuri nilikuwa nachanganyikiwa na kinua meno tu maana sio kwa uzuri ule kiatu na kipochi nililetewa kila kitu na Jafari kwenye sindofu yangu nilikuwa na shauku sana naomba Mungu kwa ikukuche sikutamani kulala Jaren tunaomba upumzike kesho kuna ikaika siku nzima tafadhali sauti ya mama na wadogo zake walinisi lakini mama sina usingizi hapana Hakutaka niendelee kukaa sebleni walinishika mikono mpaka chumbani kwangu lala wakaniambia na kunifungia humo humo wakihofia nitatoka kuendeleza story kila kitu kilipangiliwa mahala pake nilijilaza tu kitandani na chat na jafaka tukitengeneza imagination usingizo ulinipitia nililala alfajiri niliamshwa na kelele za ndugu wakifanya maandalizi niliamka nikajiandaa kwa ajili ya siku nzima jeren Tunaenda saloni sasa jiandae. Sauti ya dada Shumi ilinifikia masikioni kwangu. Wao, yeye ni mke wa Rajabu au baba Semeni. Huyo ndo binti yao wa kwanza. Tulifanya maandalizi yote msafara wa magari uliondoka nyumbani kwenda saloni. Nilirembwa nikarembeka, gauni langu likakaa ala pake. Ni sasa mchana tulitakiwa kuwepo kanisani kufungishwa ndoa. Kwa siku nzima nilikuwa na chat na Jafari. Na kila kitu kilikuwa kipo sawa kabisa. Tuliondoka saloni na kwenda kanisani. Nilikuwa wa kwanza kufika kabla ya Jafari na maids wake. Watu nyomi kanisani wanasubiri kushuhudia ndoa. Nilimpigia Jafari akasema ndoa na malizia. Ilikuwa saa na nusu. Tulikaa kwenye gari mpaka saa tisa. Tukachoka. Sasa jamani tushukeni, bi harusi ingia ndani. Bwana harusi akifika ataingia pia. Tukashuka na kwenda ndani nikapewa kiti nikakaa tulikaa mpaka saa moja jioni hakuna jafari wala dalili yake watu walichoka kusubiri akaanza kuondoka mmoja mmoja mchungaji naye ana majukumu yake akaamua kuondoka nililia lakini machozi haya kutoka yali kauka ila uchungu mzito ndio ulikuwa na nafasi ndani ya moyo wangu jeren tumempigia jafari zaidi ya mara mia lakini hapatikani alisema dada shumi siku anajibu mpaka saa moja usiku hakuna mtu tukaamua kuondoka na kurudi nyumbani Kwenye gari nilikuwa napiga story na kila mtu hadi wakashangaa. Yare niko sawa? Yes, I'm extremely good. Nilikuwa na ujasiri ambao niliamua kujipa, sitaki kulia tena. Tangu siku ile jafari ya kupatikana tena wala kunitafuta. Mtaani kwetu paka wapa chungu mno, maneno ya karaa na kashfa yakazidi viwango. Msimone vile anagundua huyu binti. Hapana si bure, amelogwa huyu. Siwezi yani hata ni rogwe. Siwezi kumleta ndugu yangu kwa huyu binti tambulia mikosi tu maneno ya mkuki alipenya kwenye vilindi vya masikio yangu kila nilipopita okay walisubiri nipite tu ndo aniseme vibaya fine ndugu nafiki nao hawakukaa mbali hawakuacha kuniatak kabisa mimi na mama waliongea maneno machafu ya kashfa watu na udhani watakuwa faraja yako wana kuwa muiba kuchoma sawa nilijipa ujasiri nilikuwa mgumu sitaki kuonyesha kuumia kabisa niliendelea na kazi zangu za nyumbani na ushonaji lakini sikuwa sawa kabisa ingawa nikifika mbele ya mama na changamka mno lakini kadri siku zilivyokuwa zikienda nilizidi kudhoofika kwa mawazo Jeff amenipa donda ndugu nilikonda na kukonda mwili wangu wote ulibadilika nikabaki kama fimbo siku moja jumamosi tukiwa tunajiandaa kwenda kanisani nilisikia geti likigongwa Jaren aliniita mama kafungua geti kuna mgeni nadhani atakuwa ni huyo boda boda nilimpigia atakuwa kafika Nikachukua tu na kwenda kufungua geti. Sura ngeni ndo nilokutana nayo. Karibu. Alikuwa mwanamke wa makamu ya mama, alikuwa na begi dogo mgongoni. Hujambo Jaren, alionyesha kunifahamu. Si jambo, karibu. Nilimpokea begi na kuna naye mpaka Sebleni, mama alikuwa chumbani, nilimfuata na kumuita. Alipokuja, "Ah, sikujua." Aliita mama, "Sabina." Jina la mama yangu. Walitana majina yao na kurukiana watakuwa marafiki hawa Sabina kweli wewe ni wa kunitupa kiasi hiki 
yule mama alianza kulia matatizo ndugu yangu sikujua matatizo yananiandama mimi sijui nimekosa nini huyo Mungu mama naye akaanza kulia hapo na mimi nikakumbuka mpasuko wa moyo nilopitia siku za hivi karibuni nilianza kulia kwa uchungu kumbuka siku zote nimeumizwa na jefu siku hii kulia sasa hisia za kilio zilinijia ghafla wanasema ni bora ukalia kutoa uchungu kuliko kujikaza na kujimaliza nililia mno mpaka yule mama akabaki na shangaa nini kinaniliza Sabina mtoto yuko sawa aliuliza yule mama mama alimwangalia tu bila kumjibu mama alinuka na kunipeleka chumbani naomba pumzike mwanangu sawa pumzika utakuwa sawa alinipa paraseta mnikanywa na kujilaza kitandani safari ya kanisani ikaishia pale mama alirudi sebreni kwa mgeni pamoja na korudi sikujua alikuwa bado na shauku kubwa kutaka kujua nini kinaniliza kiasi kile sikujua kila ninapogusa ni pamoto sio kwangu wala mwanangu mama kamsimulia kila kitu sikujua hmm. huyu binti hawezi kuwa sawa jitahidi umuondoe ya mazingira aliyozoea atabadili kila kitu ataweza kuanza upya na kusimama tena lakini ndugu yangu mimi mwenyewe pangu pakavu tia mchuzi nampeleka wapi mwanangu na ndugu zake ndo wanamsema vibaya kiasi hiki nitamtoa wapi huyu ni wa kwangu alisema mama kwa uchungu nitaongea na mdogo wangu mmoja naishi nje ya nchi kama mambo yakienda sawa jeri nisataweza kwenda mama akaanza kulia tena atakuwa tayari na kwa mimi sana sikujua kwa nini nipinge alisema mama usijali sabina kila kitu kitakuwa sawa ubarikiwe sikujua mungu amekuleta wakati sahihi alisema mama kwa siku hiyo kashinda kupiga story zao za enzi kukumbushana maisha yao ya shule ya urafiki wao mkubwa walicheka na kusahau majonzi yote hapa na pale mpaka nilipoamka jioni na kufanya maandalizi ya chakula basi walikuwa kwenye story zao tulipata chakula cha usiku na kila mtu akaenda kulala dakika tatu tu baada ya kuingia chumbani kwangu mama alikuja naweza kukaa kaa tu mama naomba tuongee mwanangu sawa mama nilinuka na kukaa Jeren, ukipata nafasi kuondoka nchi hii utajisikiaje? Nitanenepa mno mama, natamani kuondoka. Ila nitaenda wapi? Kijijini? Nikaishi na nani? Sina bibi wala babu. Ndugu waliopo ndo kama hao, nitaenda wapi mama? Mama alinisogelea na kuniweka kifuani kwake. Wewe ni mwanangu peke yangu. Hao wanaokusema vibaya hawajui uchungu wako na hawakuepo siku na kuzaa. Nyamaza mwanangu, sikujua atamaliza kila kitu. Sikujua? Kivipi mama? Sikujua Meidi atakutafutia shughuli ukafanye nje ya nchi. Ataongea na mdogo wake kila kitu kitaenda sawa. Sikuamini macho yangu. Na utabaki na nani mama? Wazo lilinijia hapo hapo. Yeren, abe mama, naomba ukipata hiyo nafasi usiangalie nyuma. Mimi nitakuwa sawa, tutawasiliana. Pia ukienda huko najua utarudi. Kikubwa tuombe Mungu sikujua afanikiwe. Naomba pumzike mwanangu na kutakia usiku mwema. Mama alienda kwenye kabati langu akachukua vidonge na kunipatia. Kunywa mwanangu lale. Nilikunywa kisha mama akaondoka. Imekuwa ni kawaida yangu kunywa dawa za usingizi ili niweze kulala. Kulikucha na makucha yake kama kawaida alichia kuwa na maumivu ya moyo ya kuachwa, lakini sikuacha kuchapa kazi kisawa sawa. Niliamka kama pema nikaoga, nikaenda jikoni nikafanya usafi kila kona. Alafu nimegundua kitu. Ukiwa na hasira unafanya kazi kama mbwa na hauchoki. Niliandaa chai nikatenga mezani huyo mbio kwenda kuanza kufua bila kupumzika. Mama anakuja kuamka kila kitu kiko sawa. Saa mbili kamili nishafanya kila kitu na bado nafua nguo kama zote. Jeren, abe mama, umeamka saa ngapi? Saa mbili kasoro. Kwa nini? Basi tu mama sikuwa na usingizi. Tafadhali Jeren, naomba itabia ife hapa na hata huko unakwenda. Ona ulivyokonda na bado unajitwika mzigo wa makazi. Unadhani mimi sipo? Tafadhali mwanangu, jionee huruma basi. Mama aliongea kwa uchungu. Sikuwa na jibu la kumpa niko bize na fua. Twende tukanywe chai, achana na hizo nguo. Aliniinua tukaenda Sebleni. Sikujua alikuwa ameshamka pia akitusubiri kwa ajili ya chai. Tulifika. Shikamo anti. Maraba jere niko sawa? Ndio anti. Tulianza kunywa chai. Nina habari njema. Alisema anti sikujua. Hakuna alijibu zaidi wote tulitumbua macho kusikiliza habari hizo njema ni zipi. Sabina, Jeren, ile swala limefanikiwa. Oh ya Rabbi, uishi milele. Mama aliinua mikono yake juu na kumshukuru Mungu kwa kuwa mbinguni. 
Hatimaye utarudi kwenye utimamu wako Jaren. Alisema anti. Unasema kweli sikujua? Mama ni kama kuamini kabisa. Ni kweli kabisa. Mdogo wangu Yasin amesema nimemtafuta wakati muafaka kabisa kwa maana bosi wake anatafuta sana dada kwa ajili ya mama yake mzazi. Yaani mama wa bosi wa Yasin alipata ajali kwa miguu yake yote ili umia. Hivyo hana mtu wa kumsaidia kufanya mazoezi na kumhudumia aweze kurecover. Maana yeye na mkewe na watoto wake wako bizo na shina makazini. Alisema ndio sikujua. Kwa hiyo sikujua Jane anatakiwa lini? Mama aliuliza. Yaani muda wote yeye ndo apange anataka kuondoka lini Tanzania. Nilisikia ubaridi mkali ndani ya moyo wangu. Ni kama nilipozwa roho yangu na funda la barafu. Nilisikia kupona kabisa nikachosha pumzi ndefu. Ubarikiwe, anti sikujua. Naomba atakesho niondoke hapa mtaani. Niliongea kwa kumaanisha, nilishachoka kabisa maisha pale mtaani na kazini kwangu. Maneno hayaishi kila siku watu wanarudia rudia mambo yaliyopita. Sawa, jiandae kesho unaenda. Kila kitu atashughulikia Yasin na atatupa jibu ndege ya sangapi utapanda. Oh my god. Kwa siku hiyo vibe nilikuwa nayo si la nchi hii. Kwanza ni kama ndoto. Naenda wapi vile? Mexico. <laughs> Utani huu. Kwa mara ya kwanza nikacheka tena. Yaani maumivu niache kwanza. Naenda kupaa ngani kwa flight. Naenda kwa wazungu. Sitaki kurudi nyuma mimi. Kwa muda huu hata chai haikushuka kabisa. Nilienda chumani kwangu nilikusanya nguo zote ambazo niliona zinafaa nikiwa ugaibuni. Nilizipaki kwenye begi langu dogo. Hmm, shela sasa. Nilikuwa kwenye tenga na nguo chafu. Silitaki tena. Nilinipa mikosi hili. Nilipeba na takataka zingine nikazunguka nyumba ya nyumba yetu na kuvitia moto. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa basi nafunika ukurasa na fungua chapter mpya ya maisha ya furaha. Kafia mbele Jeff. Nitatafuta pesa kama mtumwa na maisha yangu yote nitahakikisha naishi nje ya nchi. Nilijapiza huku shela likiteketea kwa moto na kubaki majivu. Pu! Nilitema mati chini na kuondoka na kiberiti changu. Nilirudi ndani kuendelea kufanya maandalizi hapa na pale. Mama akua mbali alinisaidia kupaki baadhi ya vitu vyangu vya muhimu. Jeren, usisahau certificate yako ya veta. Mama siwezi kusahau. Nilisomea ufundi cheriani na najua kushona haswa nilipaki kila kitu mahala pake. Anti sikujua alikuwa na shauku sana kuniona na quick recover. Mimi ni kama binti yake pia. Aliwahi kumzika kijana wake ambaye aliathirika na mapenzi, akapelekea kujiua. Anti sikujua ni mtu poa sana, ana huruma kama mzazi. Kwa siku hiyo nilikuwa kwenye furaha ajabu, akili haikuwa bongo tena. Mexico is loading. Nilijiandaa kila kitu. Sikubeba mizigo kama nenda tandika, no, nilichukua vitu ambavyo ni essential. Jioni anti sikujua alipokea tiketi yangu kwa njia email yake. Oh my god. Jeri niwezi kuamini safari ni saa moja na dakika kumi kesho asubuhi. Wow, nilifurahi sana. Nilitoa shukrani zangu za dhati kwa anti sikujua. Mungu akutunze mama yangu. Barikiwe mpaka ushangae. Nilimwambia. Hasa tulipata dina kila mtu akienda zake kulala. Niliwahi kulala ili asubuhi niwahi kuamka. Na alam niliweka kabisa iniamshe saa kumi na moja. Sitaki kuchelewa Mexico mimi. Unfortunately, kwa bahati mbaya, usiku wangu haukuwa mzuri kabisa. Kuna mtu aliyaribu mudi yangu. Niliharibu kupata usingizi, lakini mara kadhaa nilikero na sauti ya simu yangu ile kwa kiita mno. Nani tena huyu anapiga simu usiku wa manane? Hao ndo majambazi wanashindwa kulala kazi usumbufu tu. Nilijisembea nikiwa nimesinzia. Nilinyosha mkono bila kuangalia ni nani anapiga nikakata, nikalala tena ila haikuacha kuita iliita sikupokee kaita tena na tena pumbavu niliamka kwa hasira ajabu ni usiku wa saa nane na ushe nilivuta simu kwa hasira nikidhamiria kumtukana huyu anaipiga simu kama nimeiba figo zake nilipokea bila kufungua macho sikuongea hadi niliposikia sauti ya hina ina ni rafiki yangu sana yani nile rafiki wa shida na raha lakini tangu sakata la Jeff linipate hajawahi kuja kuniona wala kunipigia simu na nilipompigia kuwahi kupokea simu zangu. Leo kuna nini kwani hadi anipigie? Sikushangaa kuona simu yake usiku na mjua vizuri hina. Ni msichana anayependa starehe na kujirusha kwa sana. Ye madisco, ba na club. Ni kawaida sana. In short ni mtoto wa town na anajua kila kona ya mji huu. Pamoja na yote mimi sikuwa kama yeye wanasema ukitembea na mwizi lazima uibe. La kwangu haikuwa hivyo. Shoga mbona upokee simu? Aliongea baada mimi kupokea simu yake. Hina niliita. Kumbe nani tena? 
Oh, niambie hina. Muone upokee simu. Umelaliwa juu na nini? Aliniuzi sana kwa kauli yake. Kwani uone kama uni usiku wa manane? Babu we usiku wa kuku na mbuzi kwa binadamu ndo kwanza kumekucha. Haya niambie nini shida hina? Washa data shoga yangu, washa data, washa data. Alisistiza. Kwani kuna nini wewe? Nilijikuta kama na panic ile. Sina haja kujielezea sana. Ukiwasha data tu, ukiingia WhatsApp utapata majibu ya maswali yako. Akakata simu. Nilipata na hofu sana. Nilikuwa na hofu, kuna nini kwani? Nilijiuliza haraka nikaangalia salio langu la Mpesa. Kulikuwa na jero. Nilijiunga bando chapo na kuwasha data. Silingia mesi nyingi mno. Ana kwa siku nzima sikuwa hewani. Nilianza kutafuta namba hina nione kanitumia nini. Nikaipata na kuta kuna ishara picha imetumwa. Niliogopa nikavaa ujasiri na kufungua Mungu wangu. Nilifungua picha moja baada ya nyingine. Picha ya kwanza ilikuwa picha ya yule mbwa Jafari AK Chief akiwa kakumbachana na mwanamke ambaye alificha sura yake. Hmm, ni nani huyu? Nikafungua picha ya pili ilikuwa picha ya mikono yao tu ikiwa na vishana pete vidoleni. Mungu wangu, nikazidi kuchanganyikiwa zaidi. Nikafungua picha ya nne alikuwa Jafari na Tumaini wakivisha na pete. Tumaini alikuwa matroni wa harusi yangu. Mungu wangu, nini hiki? Nilishinda kulala kabisa machungu yamerudi upya. Niliamka na kwenda kukaa sebleni. Chumbani palikuwa pa moto. Mama alisikia nikilia. Haraka akaja na kuniuliza nini shida. Nikamwonyesha zile picha. Jamani, huyu binti ametoa wapi tena jamani? Nipe simu yako. Mama alichukua simu yangu akablock namba za ina na kuzima. Modo wa machozi ulishapita. Inuka. Kunguta vumbi songa mbele. Hawa ni wachayo wametumwa kuja kukuvuruga akili. Usikubali kuapa nafasi. Inuka nenda ukalale. Una jambo la muhimu kesho asubuhi. Na nisione chozi lako tena juu ya huyu mtu Jeff. Mama aliongea kwa kumaanisha 100%. Mimi ni nani hata nisifuate alichosema. Nilipata nguvu mpya nikainuka na kuna chumbani. Nilijifunika mpaka usoni nikalala. Usingizi morolo na mtamu wa ajabu ulinipitia. Kulikucha mapema nikaoga chapo nikasogeza mizigo yangu sebleni. Mama nandi sikujua alinisindikiza mpaka airport ambako tulifika muda mwafaka. Ilikuwa kasoro dakika kumi ndege iondoke. Niliagana na mama zangu kwa furaha. Sikuwa na uzuni tena na wala sikutaka kuruhusu ziendelee kunimaliza moyo wangu. Mexico ya plan ilikuwa tayari kurusha mbao zake kuiacha ardhi ya Tanzania na kuondoka. Niliringa sana kwanza bado sikuwa naamini kabisa ni mimi kabisa. Ha. Kali life change. Yalipita masaa kadhaa timai nikatoa uwanja mkubwa uzunguni. Palikuwa na wazungu wengi sana. Mimi sasa ni full kushangaa. Karibu nianguke. Macho yangu yalikuwa yanaangalia kila upande. Sielewi niende upande gani. Nikiwa kwenye mshangao mara nilishikwa begani niligeuka chapu wasije kwa vibaka wa Ulaya wanataka kunikaba. Alikuwa kijana mweupe. Sio mzungu lakini wazungu na wajua sura zao. Yule alikuwa kama Mwarabu kabisa. Alafu namkadiria ni kama miaka 28 30 hivi. Hello, how are you? I'm good. Are you Jaren? Yes, I am. Okay, I'm Pico. Please follow me. Alinambia na kunisaidia begi langu la mgongoni nilimfuata nyuma tukafika sehemu alikuwa na gari nyeupe, nzuri hatari. Aliweka begi langu kwenye buti kisha akanifungulia mlango wa mbele, nikaingia na akaingia aka drive. Jia nzima mimi nashangaa tu kama na Ulaya kuna udongo mwekundu kama wakuleta bora kwa bibi yangu. Nilijiwaga Ulaya ni lami kila kona, kumbe sio bwana. <laughs> Nilishangaa tu jinsi jiji lilivyojengekwa, likajenga vile vizuri. Hello, ile kwa moto. Niliendelea hivyo hivyo kushangaa mji mzuri. Nilitumia kama dakika ishirini kutoka hapo mpaka kufika eneo lile. Nje palikuwa na sehemu nzuri pa megesha magari. Pia palikuwa pamemwaga kokoto zile nyeupe za decoration palivutia sana hapo ile mkaka akapiga honi geti lilifunguliwa geti tukaingia ndani da wazungu ese wanapenda sana kupamba nyumba zao yani ni hatari kwanza advertise mambo ni matunda tu unajiuliza ya matunda gani ya ndani yani ukiingia tu geti unakutana na miti mipandwa kimpangilio yani kama imepandwa na mashine alafu kuna vitu kibao kwa ajili ya ku relax na kuenjoy kama bembea kuna viti vikubwa vya kuninginiza miguu yani palikuwa kwa nje tu pako safi niliwaza sipi ndani pata kuwaje you welcome jaren sauti ilisikia kitokea upande wa pili niligeuza shingo yangu ndefu kuangalia 
Kumbe kuna swimming pool. Kuna people ilikuwa inaogelea pale ndani. Thank you so much. Nilijibu. Mimi English naijua. Tena naijua vizuri. Hata kama nimesomea veta wako. Yule mtu akatoka kwenye maji. Sijazuia kuona vichupi vya watu wazima hadharani. Huyu si kama mzazi wangu kabisa. Na yuko uchi. Ila hapa ni Ulaya. Wao wanaona kawaida sana. Niliwaza. Alikuwa mama wa kizungu mtu mzima tu. Alikuwa anaogelea na kichupi chake na Brazia. Hana habari kabisa. <laughs> kama wanavyojua wazungu na mambo yao yule mama alitoka kwenye maji na kuchukua taulo akajifuta akaniangalia kwa tabasamu karibu sana aliniambia kwa Kiingereza asante okay just come aliniambia na mimi nilianza kumfuata tuliingia disebleni bonge la sebule ni kubwa alafu mode ni ene kisasa mno kuanzia furniture mpaka mpangilio pale ndani palikuwa ni noma hello wazungu na hela sebule kubwa kama ukombe wazungu shikamo Hawa people hawapeni kujibana bana kabisa. Yaani pazuri, halafu pazuri tena. Alinikaribisha kiti nikakaa, aliingia kwenye moja ya chumba kama dakika kumi hivi kisha akatoka. Oh, Miss Jared, I'm sorry for late. Samani kwa kukuacha mpweke. Aliniambia kwa Kiingereza. Usijali, nilijibu, sinaga maneno mengi. Alikuwa akishabadilisha nguo, ananukia harufu ya sabuni. Bila shaka alikuwa ametoka kuoga. Alikuja na kuingia chumba kingine alitoka na chakula na juice. Asante, nilishukuru na kuanza kula. Hakuna kuremba. Muda huo yule mkaka nilikuja naye kesha ondoka. Hmm. Nyumba ipo kimi hatari. Sio alisema anakuja kwa mhudumia mbibi. Mbona hakuna mtu hapa? Zaidi ya huyu mama mmoja tu. Ilikuwa weekend. Nilitegemea kuwakuta watu wako nyumbani maana ni siku ya mapumziko ya kazi. My name is Isha. Yule mama alijitambulisha. Okay? Nice name. Nilimjibu nikibogia tambi na nyama ya kusaga. Sijui ni nyama ya vyura au nyoka. Mimi sielewi. Nakula tu, liwalo na liwe. Nina njaa sana. Muda kwanza kuuliza sina. Watakuja kuchukua jioni wakitoka sinema. Aliniambia. Okay, nilitikia kwa kutikia kichwa. Na kutabasamu. Wakati hata sijui kina nani hao ambao watakuja kunichukua. Ina maana hapa si kunapotakiwa kuwepo kwa ajili ya kazi. Haya, ngoja tuone itakuwaaje. Muda huo Isha alipokea simu na kutoka nje. Nilishiba na kwenda jikoni nikaosha sahani yangu na kuweka mahali pazuri. Nilisogea sehemu ya TV nikawa naangalia kutokana na uchovu wa kuamka usiku na jana sikulala vizuri. Safari ya angani pia nilichoka sana. Ghafla kausingizi yako kakanipitia. Kumbuka usiku sikulala vizuri kabisa. Kwa hiyo nilijikuta nimesinzia pale kwenye sofa bila kujitambua. Nilikuja kushtushwa na kelele za yule mama akiongea kwa mahaba mazito. Oh honey please touch me here. Oh, you're so sweet baby. Let's go to my bedroom. Aliongea Isha. Hapana, tufanye hapa hapa Sebleni. No babe, atamka huyu tunde chumbani. Do. Nilishoka mithiri ya mtu aliyeza kwa kofi la machoni. Nilikodwa macho yangu makubwa. Oh, sorry Jalen. Please kalale chumbani. Isha aliniambia baada ya kuona nimekodoa. Aliniambia kwa sauti ya shida kidogo iliyojaa mahaba ya kuzidiwa. Maana tayari ameshapandishwa midadi na yule mwanaume ameshambeba wanaenda zao chumbani kudinyana huko. Sikushangaa sana. Maana movie nyingi za kizungu tunaonaga popote wanaliamsha dude. Bafuni, store, shambani, yani wao popote. They don't care. Hmm? Sasa niende chumba kipi kulala. Nilijiuliza lakini sikuweza kulala tena. Usingizi ulikata pale pale. Nilichukua remote na kubadilisha kipindi kwenye TV nikaanza kuangalia. Basi ni kelele tu zinasikika kutoka chumbani kwa Isha. Yule mama anapelekea moto huko balaa. Ni kilio tu. Ah, ino mama kelele hadi Sebleni. Nilikaa pale Sebleni mpaka jioni. Yule mama na mpenzi wake hawajatoka chumbani. Kagiza kakaanza kuingia. Ah, njaa inauma hatari. Ila siwezi kwenda jikoni kwa watu bila ruhusa. Ngoja tu nivumilie hadi atoke. Nilijipa moyo na kuendelea kuangalia movie za wanyama. Isha, Isha. Alikuwa mwanaume wa kizungu akiita jina la Isha. Oh, nilikaa vizuri. Karibu, nilimwambia. Oh, jambo. Si jambo shikamo. Maraba Jeren. Isha iko wapi? Yuko room kwake. Okay, sawa. Tunaweza kwenda. Wapi tena? Kituo chako cha kazi. Okay. Nilinuka na bigi langu na kulitupia mgongoni. Hatujaga lakini Oh, never mind. Huyu tunajua na usijali. Nitampigia. Alinambia tukatoka nje na kuingia kwenye gari, tukaondoka. 
Jiani naona vitu vigeni kabisa. Jiji limepangiliwa likapangika vizuri mno. Panavutia sana kutazama. Tulifika nje geti moja jekundu alipiga honi na geti lilifunguliwa. Hi Moses. Ni ule dereva alisalimiana na mlinzi kisha akapaki gari. Afadhali nimempata mtanzania mwezangu. Nilijiambia baada ya kumuona Moses ni black kama mamlaki wote ni wabongo. Subutu. <laughs> Basi tukaingia ndani alikuwa kimya pia kama kule kwa Aisha. Jamani mbona huko hakuna raha kabisa? Niliwaza. Welcome miss. Nahitaji chochote ile mwanaume aliniuliza. Nina njaa sana. Sitaki utani kwenye kula. Naomba chakula. Nilimwambia nikiwa mkavu kabisa. No aibu no what. Okay. Alivuta hatua na kwenda jikoni. Nilisikia tukelele za vyombo jikoni. Wepika pakua cha msingi nile. Niliwaza. Mkaka watu akarudi na bakuli limejaa sausage na chips. Thank you. Okay, niko nje ukitaji chochote, niite nikuhudumie. Aliniambia na kuondoka. Duh, mbona sielewi mazingira? Nimesha pa Miss Bongo jamani, hawa wazungu mbona wamepoza kama ngozi ya koti? Nyumba haina amshamsha, yani pako kimya. Nilimaliza kula na kutoa vyombo nikaenda kule jikoni nikaosha sahani yangu na kuiweka. Nilirudi sebleni. Da, nitaishija hapa mimi. Niliwaza, nikafungua zipu ndogo kwenye begi langu na kutoa simu. Oh my god. Haikuwa na chaji. Nikakumbuka nilisahau chaji yangu kwenye socket nyumbani kwa mama Jeren. Uwe, saa itakuwaje? Nitachaji nini hii tekno yangu? Asilimia kubwa wazungu wanatumia iPhone na Samsung. Mimi na hii tekno itakuwaje? Hm. Niliwaza. Basi nikaegemea sofa nikatulia. Bwana kule kwa nisha sikulala vizuri. Si usingizi ukaanza kunipitia. Ngoja nilale kidogo nisubiri maelekezo ya mwenyeji wangu. Maana hata begi langu la nguo bado nimelikumbatia. Nilijisemea na kuanza kusinzia. Sasa ile usingizi umeanza kukolea. Mara nikasikia nje kelele kama zote watu wanacheka na kukimbizana. Nikamka haraka na kukaa vizuri. Mlango kafunguliwa ulikuwa dada wawili mwenye siri ya kiarabu. Warembo hao vibaya mno. Oh my god, ndio huyu. Waliongea baada ya kuniona. Yes, ndio yeye. Alijibu Moses. Aliingia pale sebleni. Welcome jamani. Aliniambia na kuja kunihag. Wazungu bwana, mtu na mijasho yangu mnanihaga hata mjui nimetoka wapi? <laughs> Niliwaza tu. Mara akaingia mtu mzima na mtoto mdogo wa kiume. Wow, welcome Jaren. Akaniambia na kuja kunikumbatia. Pale katoto pia kalinisalimia na kunikaribisha. Nikatoto almost 5 years. Nikagundua kitu pale pale kwa wenzetu wazungu wanajua kufundisha ustaarabu hadi kwa watoto wao. Imagine huku bongo kwetu Kitoto kikiona mgeni kinaenda kuchukua kiwembe na kuanza kumchana chana. Kitoto cha huku sio vinakuwa vichawi. Alafu nakuta mama yake kitoto anasema, "Usimkataze atalia, muache tu akuchane chane ni mtoto huyo, ni malaika." Nyokozeni wa mama wa hivi. Basi walifungua mlango na kuingia ndani. Wale wadada wawili wakaenda jikoni yule madhao si akatoka nje. "Selena, Serena, please come." Sauti yake ilisikika kutoka nje ilite jina. I'm coming madam. Serena alijibu. Wow. Ilikuwa surprise. Serena ni black kama mimi, yani ni kama mbongo vile vile. Alikuwa na wheelchair, kiti cha kusukuma ambacho kilikuwa kimekaliwa na mbibi. Oh, sio mbibi sana, ni wa kawaida tu. Anarange kama 60 hivi. Sema ndio hivyo miguu yake ilikuwa na miogo ile hospitali. Oh, kumbe ndio huyu alifanya nje Ulaya. Niliwaza tu. Wewe bibi usipone jamani maana ukipona sina kazi tena hapa Mexico. Niliwaza akili kisoda mimi. Hello Jaren. Selena alinisalimia. How are you? I'm good. Wewe Selena sio jimechu wangu kabisa. Yaani ni mama kabisa. Umri wake ni kama miaka 40 hivi. Ni black aswa kama lami. Afadhali baada ya Moses sasa nimepata ndugu wa pili. Serena, ha, ndugu zangu wanazidi kujaa humu. Safi. Niliwaza. Tulisalimiana pamoja na yule bibi mgonjwa. Okay, Jeren, huyu dada yetu hapa nyumbani, anatusaidia kazi za upishi na usafi wa nyumbani. Karibu sana. Mazao seliniambia. Okay. Serena, mpeleke Jeren chumbani, chumba kwa mama kule, watakuwa pamoja. Basi mizigo yangu ilibebwa na kabigi kangu kwa mgongoni. Serena akanipeleka kwenye chumba cha huyo bibi. Wow. Kama kawaida matajiri hawana baya, wakifa hawaozi. Chumba kama ufalmeni. Ni kama walishajua kuna mgeni atakuja. Palikuwa na vitana viwili vikubwa vya kitajiri. 
karibu sana utakuwa hapa na bibi Leila alinambia Serena asante kumbuka maongezi yote yote ni kwa lugha ya Kiingereza na kiweza aswa basi Serena akanipa maelekezo ya kila kitu jinsi ya kutumia pale chumbani asante sana Serena nilimshukuru kisha akaondoka hatimaye nilishusha pumzi ndefu na kumshukuru Mungu kwa siku nzima ya leo Hatimaye nilipotakiwa kuwepo nilifika. Niliingia bafuni nikajimwagia maji fresh nilikuwa hoi kwa kweli. Sikutaka kuuliza wala kushauriwa na mtu kuhusu kulala muda ule. Yaani nilikitupa kitandani usingizi ukanipitia hapo hapo. Nililala balaa, yani asubuhi naamshwa na kelele za yule mtoto mdogo akicheza na kukimbia. Nikatupa jicho ukutani kulikuwa na saa, ni saa 4 asubuhi. <laughs> Kutupa jicho dirishani jua la utosi inakaribia kushuka. Yaani nafukuzwa kazi leo leo. Imagine Imeanza kazi jana na leo naenda kufukuzwa. Nilisema kwa sauti. Nikatupa jicho kitanda cha pili bibi hayupo. Nilichanganyikiwa. Saki kurudi Tanzania. Nilikimbia bafuni nikajiandaa na kutoka nje kule Sebleni. Selena alikuwa anapanga vikombe vya chai. Good morning Jeren. Good morning Selena. Bibi yuko wapi? Nilipindi nimuulize. Yuko garden kama kawaida yake anapunga upepo. Desto yake kila asubuhi anakuwa pale. Alisema Selena Oh jamani nimechelewa sana kwa mkaiti. Nikaanza kujitetea kwa Serena na kuanza kumuuliza viswali vya hapa na pale. Ili mradi kushusha presha yangu. Eti Serena, hapo huwa mnamka saa ngapi? Mimi mwenyewe nimeamka saa tatu na nusu. Serena alijibu kwa kipanga vikombe vya chai, nilicheka. Hajali wala nini. Kumbe tuko sawa tu, inawezekana hapa ndani kuna freedom sana. Hata usijali, hapa ni kama nyumbani tu, feel at home. Hakuna shida kabisa, alisema Serena. Nilisimaili na kuchukua hatua nilitoka nje na kwenda kule garden bibi alikuwa amekaa akitazama mama mazuri na bustani iliyopangiliwa ikapangika alikuwa mtupoa sana baada ya kuniona alitabasamu na kunikaribisha nilimsalimia naomba msaada Jeren usijali bibi sema chochote naomba unikane miguu yangu sehemu ya magoti inaniuma sana oh bibi hilo tu jambo la kuniomba kweli Hii ni kazi yangu nilimjibu na kuanza kumkana miguu yake mara simu yake ikaita alipokea na kuweka loud niambie mke wangu sauti yake ilisikika kutoka kwenye simu ya bibi nilikuwa busy kumkana miguu aliendelea kuongea ule mtu unaendeleaje niko sawa kabisa unakuja lini ah uh, soon as possible nitakuwa nyumbani nimekumisi sana mke wangu fanya urudi tuendelee kufanya mazoezi bibi alisema na mwisho simu ilikatika oh roshani wangu rudi mjukuu wangu kipenzi Bibi aliongea kwa sauti. Sikujibu kitu maana ya niusu na huyo Roshan hata simjui. Basi nilimaliza kumkanda aka request chai, nikaenda kuchukua chai na vita funwa, kababu na sambusa, nikamletea akaanza kunywa. Alinikaribisha lakini niligoma na kumwambia nitaenda kula na Serena. Basi kwa wakati huo niliingia ndani na kwenda chumbani. Nilichukua simu yangu, haikuwa na chaji, nilianza kuangaika. Nilishuka hadi Sebleni. Selena, can you borrow me your phone charger? Okay. Alikubali na kuna chumani kwake alitoka na chaja kadogo tu. Alinipa kutupa jicho ni chaja ya iPhone. Serena sio hii mama. Niliongea kwa sauti. Ah, oh, sina nyingine zaidi ya hiyo. Alinambia, "Kwa hiyo unatumia iPhone?" Niliuliza swali la kijinga. Sikusubiri anijibu. Nilitoka nje geti na kuanza kutafuta maduka ya simu ili ninunue wala uchaji ya simu. Najua lazima mama na aunti sikujua kwani nitafuta sana. Hata ndugu yake na aunti sikujua pia najua hata kwa amenitafuta. Nilichukua watu na kuanza kutembea huko na kule. Sijui ni shetani gani aliniingia. Alinitoa pale ndani nikapata ujasiri mkubwa na mna kuzulula kwenye nchi ya watu. Lengo ni nimechaji ya simu. Nilitembea kama mbwa. Tembea na tembea lakini wapi? Hakuna mtumiaji wa Tecno wala Infinity pale. Nilichoka kutembea nikafika sehemu nikakaa kupumzika. Sasa ile na kando akili na rudi nipo wapi hapa? Nilijiuliza nataka kurudi nyumbani nilianza kutembea na kudhurula nimeshapotea yani siku moja tu nimeshapotea sasa kazi kwenu yenye juangu kunitafuta nilitembea ni miguu ikaomba po sifiki nilikotoka wala sijui niko wapi nilikaa chini na kuanza kulia nililia sana kama mtoto mdogo basi kuna mzungu mmoja alipita kando yangu hai baby hai are you okay sikujibu nimevimba macho vibaya mno Alisogea nilipokaa alikuwa na mfuko mweusi. Are you hungry? Sikujibu. Alifungua ile mfuko na kutoa keki. Vipi nikataa yao nikubali? Sweetie, 
Nilikuwa na njaa sana, nilipokea na kuanza kula. Aliniangalia tu. Baada ya kutoka kupo la juice akanipa, nikashushia. Basi kamaliza kutoa msaada huyo, akainuka, anaondoka. Samani, nilimuita, alisimama. Nimepotea na sijui nyumbani ni wapi, nilimwambia. Unaishi mtaa gani? Aliuliza. Sijui jina. Aliangalia, akatupa jicho pembeni palikuwa na msikiti, akanishika mkono hadi msikitini. Tulimkuta kiongozi mmoja akiwa anaandaa mazingira kwa ajili ya swala. Basi yule mkaka kamuelezea yule kiongozi. Kiongozi akaniuliza jina langu nikamwambia akaenda kwenye tarombeta. Kuna mwanadada amepotea yuko hapa msikitini, anaitwa Jeren Christian. Kama unamtafuta fika msikitini hapa utampata. He, eh, dakika tano zilipita nikashangaa mazausi huyu hapa. Aibu jamani. Mm, Nimeshaonekana msumbufu. Siku ya kwanza tu hata masaa 28 hajapita. Basi akaongea na wale watu, wakaniuliza kama namfahamu nikajibu ndio. Akanichukua tukaingia kwenye gari yake. Ulikuwa unaenda wapi? Kutafuta chaji ya simu. Umepata? Hapana nilipotea. Akacheka. Nitakupatia simu. Next time usitoke bila ruhusa wala mawasiliano. Ukitaka kutoka ongea na Serena. Okay? Sawa madam. Alinua simu akapiga simu. Hello Roshan. Please njoo na package ya simu na kila kitu chake kwa ajili ya msaidizi wa bibi yako. Okay mam. Roshan alijibu. Kwani Roshan ni nani? Sijawahi kuona na naye pale ndani. Basi tulifika nyumbani. Nilienda ndani. Serena aliponiona wacha acheke. Mimi ni aibu tu. Basi jere ni ungeniambia nikupeleke ungekuwa salama zaidi. Nilishindwa tala kuongea. Nilienda chumbani kwangu nikaoka nikashuka sebleni kupata chakula. Baadaye ilikuwa mida ya bibi kufanya mazoezi. Nilimtoa nje na kwenda kule anapokwenda kwenda. Tukaanza kufanya mazoezi. Nilimsaidia kutembea kwa kumshikilia maana miguu yake haikuwa na nguvu kabisa. Basi vile vidada viwili vikaja vizuri atali. Jeren, mambo poa. Tukasalimiana vika kumkumbatia bibi yao na kumchomo. Basi vikakaa pale kupiga story. Sisi leo tunafanya assignment hapa hapa. Kumbe ni wanachuo bwana. Jeren vipi? Unajua majina yetu? Mmoja wao aliniuliza. Yaani, hamwezi amini. Ndio nilikuwa kwenye process ya kuwauliza. Hivi mnaitwa wakina nani? Wakacheka. Naitwa Grilla. Na huyu ni pacha wangu anaitwa Brilla. Wao, kumbe nyinyi ni mapacha? Na kweli ukiwaangalia kwa makini, wanaendana bila kwa mbali sana. Ni mapacha wasiofanana. Tuna kaka zetu wawili, mmoja yuko kazini kwake na mwingine yuko. Kabla hajamaliza kusema, simu yake ilita. Kaka anapiga alipokea. Gira, kama uko ndani, njoo nifungulie geti. Nimepiga oni sana kuna mtu. Ah, nakuja kaka. Huyu akakimbia kwenda kufungua. Ilingia ndinga moja mashine kali kinoma, nzuri balaa. Ikapaki pale, akashuka mwamba mmoja hivi, sisemi kabisa. Gira akamtukia. "Miss you bro." Brila naye akatokaambia kwenda kumkumbatia. Akawapa mifuko kila mtu na wake na mmoja akabaki nao. Wakaja pale alipokuwa bibi yao akafika. Hello habari? Salama tu. Niko busy na mfanye masaji miguu bibi. Hello bibi. Akamsogelea na kumkumbatia. Mume gani wewe unarudi jioni? Unaacha mke wako na umwa. Aliendelea kulalamika kwa Kiingereza. Oh my lovely wife. Nilikuwa nakutafutia pesa ya kukununulia dunia. Basi matani kama yote wakacheka kwa raha zao. Wale wadada wawili wakaaga wakaenda ndani kufanya kazi za chuo. Tukabaki pale. Your name please. Naitwa Jeren Christian from Tanzania. Wow, nice. Welcome to Mexico. Thank you. Your package. Akanipatia kimfuko kizuri kimeandikwa bele iPhone Store Apple. Hiyo wajuba. Ha. Yangu. Of course, ya kwako. Wow, nilipokea na kufurahi. Asante bossi. Nilimjibu, my name is Roshan. Alinjibu na kuinuka kaingia nani. Ili malizana na bibi, akanambia, ndani kuna baadhi ya nguo zake sio safi. Nilienda na kuzifua kwenye mashine kubwa, yani ratu kwa kuna kufua kwa mikono kuharibu kucha. Alafu nilisahau kuambia mshahara wangu nilikuwa na pao laki sita na hapo nimenunuliwa simu, iPhone macho mawili na kula kila ninachotaka na lala. Yani ilikuwa raha. Nilipomaliza kufua nikakimbilia chumbani chap nikafungua ule mfuko. Wow, kama nilivyosema, ilikuwa iPhone 11 Pro na kila kitu chake. Kwa kipindi hicho ndo simu ilikuwa on top. Kila mtu, kila msanii naye. 
alafu kulikuwa na voucher pale kwenye mfuko. Hmm. Watu wanajua kujali mpaka wanakera. Sikuamini nilichanganyikiwa. Mimi ni msomi bwana, haiwezi kunishinda kuitumia hii. Nilichukua kipini nikafungua nikaweka laini yangu. Mama 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 sielewi kitu. Mara hii cloud sijui nini, sijui nini. Eh, hapa siwezi kitu ngoja niende kwa Serena akanielekeze. Basi nikamfuata jikoni, mama ubizi alikuwa bize kwenye upishi. Please Serena, nina shida. Okay, sit there. Nitakusikiliza baada ya kumaliza kupika. Nampikia rusha na njaa sana. Please Serena, ni muhimu. Nilimsistiza nikamsogelea kabisa anielekeza jinsi ya kusetili nifanye kazi. Nataka kuwasiliana na mama. Watu wa nyumbani watakuwa na wasiwasi sana. Okay, wait a little bit. Subiri kidogo nimalizie kupika. Nitakusetia kila kitu. Yama ni dada please, nina shauku sana na iPhone. Niliendelea kumsumbua. Nipe nikusaidie. Sauti ya kiume ilisikika. Mm, Roshan. Sauti nzito imejaa bala. Kwanza ndo nimemuona leo. Naanzaje kumsogelea kizembe? Mimi namuogopa. Alafu ngoja niwasimulie wasifu wa Roshan. Kimuonekano tu ni bonge la HB, mrefu, hajaa. Yaani mwili wa kiume kabisa, alafu kubwa kuliko kafuga ndevu zake safi hizo zinawakawaka. Kama mnavyojua waarabu na ndevu ni dam dam. Hamna kaka usijali, stay kukusumbua. Niko sitting room na kusubiri. Alisema na kuondoka. Bona kama command. Wakati shida ni yangu na sitaki mtu aitatue zaidi yangu. Niliwaza. Peleka. Peleka Jaren, he's a good man ever. Ukimzoea utampenda. Alisema Serena akiniangalia. Nilipiga to kumfuata nyuma. Yuko sitting room katulia zake anachezea simu yake. Nikasogea kiuoga yani hadi naogopa kukaa. Naisi nanuka. Sit down. Aliniambia nikakaa akanyosha mkono wake ishara kutaka simu. Nikampatia kaifungua. Your email. Email. Mbona mimi sina email? Okay, nitakutengenezea. Akanambia na kuendelea kuset. Wewe tengeneza tu nyao wewe. Mtu gani hata ucheki na wenzako? Basi nilikuwa naendelea kumtikana kimoyo moyo. Kwanza mambo gani haya? Yaani kufungua tu sima hadi email. Mbona tekno yangu haikutaka email wala password? Yaani nilitoka nayo dukani nikafika ghetto nikaifungua ilikuwa shwa 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 tayari niko Facebook. Hizi simu za Ulaya hizi ni tatizo. Niliendelea kuwaza. Your name? Akauliza tena. Ah we kaka. Alikuwa anakashikashi. Sio anashika mambo mangapi kichwani. Si nimetoka kumteji jina langu muda sio mrefu. Ameshasahau kumba zake. Niliwaza. Jeren Christian. Nikamjibu kuongea kitu akaseti vitu pale mpaka dakika tano alikuwa ameshamaliza. Unaweza kutumia. Akanipatia na kuondoka zake. Asante kaka. Hakujibu chochote. Huyu hmm. kijana mbona mchungu hivi? Yeye hata acheki. Mara mwisho kucheka ni pale nje akiwa na bibi yake. Napo sikumuona vizuri. Yaani weli kaka unaonekana kauzu sana. Utaoa kweli. Wachumba wenyewe ndo sisi hapa unaleta umafia mbele ya warembo. Niliongea kwa sauti, nikageuka. Nikatoka zangu mbio. Nikafika chumbani nikajifungia. Bwana, kajijua kwanza ameshanisetia kila kitu. Sina muda wa kutafuta tabasamu lako. Kwanza litanisaidia nini? Cha msingi naenda kuwasiliana na mama yangu. Niliwaza na nikiwa chumbani chapo nikafungua ile line ya kule na kuweka vocha. Namba ya mama naijua nikaandika na kuisave. Ikakubali. Wewe nikaweka ile vocha nikaunga bando haraka kuanza kudownload ili kwa WhatsApp. Nilifanya backup ili chat zangu za zamani zirudi ila ikagoma. Nikaunga upya, nikaset chapo kutafuta namba ya mama. Mama nikamtumia message, alikuwa online. Mwanangu Jeren, akatuma na emoji ya kulia. Nilifungua message za mama, nimekumisi mwanangu, hata mimi nimekumisi sana mama. Uvumilivu kanishina nikaamua kumpigia video call. Walikuwa wanakula na muona anti sikujua akiwa pembeni akiwa na furai tu. Anabugia mapande ya ngogwe. Unapoonaje ya prod Jaren? Pazuri mna anti. Sawa, mwe mnawasiliana na mdogo wangu, nyie ni ndugu. Basi tulipiga story pale hadi alipokuja kuniita Serena kwenda kula. Niliwaga na kwenda sitting room. Kila mtu alikuwa pale mezani, nilibaki mimi tu. Nikafika na kusalimia kila mtu. Watu waliitikia kasoro Roshan. Hata usipoitikia inisumbui kwanza isiwe tabu. Nilikaa tukaanza kula. Halo, muda wa kula watu kimya. Sinasikika sauti za vijiko na sahani tu. Roshan anakula slow. Yaani huyu mkaka anakula yuko busy na internet. Umefanikiwa? 
Roshan aliniuliza, "Nani mimi?" Nikajibu kwa hofu. "Kumbe nani?" "Ah, okay. Tayari." Kaka Roshan, "Chooni tunatakiwa pesa kwa ajili ya matumizi yetu binafsi. Akaunti zetu zinasalio kidogo sana." Alisema Grilla, "Okay, I'll send to you earlier the morning." Alisema Roshan na kuinuka akaondoka zake. "Mwanangu, kwani umesha shiba?" "I'm good, ma'am." Alijibu na kuondoka. Hmm. Mkaka anaonekana sheria kali huyo bala. Basi na mimi nilikuwa nimemaliza chakula changu nikawaaga nikamchukua bibi na kuna naye chumbani. Tulifika. Unapaonaje hapa kwetu? Ni pazuri sana bibi. Nimepapenda. Okay, feel free. Yaani feel at home. Kama kuna jambo unaogopa kusema kwa Rosha na mama yake, unaweza kuniambia mimi na nitakusaidia. Wao, kabibi kana roho safi yaka. Nili tabasamu. Nikikumbuka ilikuwa ni kawaida kumkana miguu kwa maji ya vuguvugu kila usiku akitaka kulala. Basi nikachukua jagi na kupasha maji nikaanza kumkanda. Tukamaliza tukalala. Nilifanya kazi pale ndani miezi mitatu, yani kwa jinsi walivyokuwa kinijali. Siku kumbuka Tanzania kabisa. Ndani ya miezi mitatu, nilinenepa kama mbuzi, yani kazi kidogo kula kwa sana, alafu amani inamwagika kabisa. Mshahara wangu nilikuwa na utuma kwenye benki akaunti yangu kila mwezi. Na mama sikumsahau kabisa. Nitafanya kazi huku hadi mzungu anioe. Hawa na mambo ya kimakumako kama Jeff. Nilifaulu katika vyote lakini sikuweza kumzoea kabisa Roshan. In fact ni mtu poa sana. Ila hana story nyingi. Yaani yeye ni misimamo mingi. Amri kwa sana. No smile, no laughing. Nilijemedari sana hili. Hata hivyo hana mdhaa kabisa. Maana na mimi nikaona high news kwa lolote. Wala sio mtu wangu kabisa. Kwa miezi mitatu ile bibi alipona kabisa miguu yote lakini alianza kuumwa ovyo ovyo. Siku moja nikiwa jikoni na msaidia Serena kuchambua mboga za majani ilikuwa weekend kama kawaida kila mtu anakuepo home. Message iliingia kwenye simu yangu ilifungua Please come to my room. I need you. Niliangalia ni nani huyo. Kila mtu nina namba yake kasoro bwana Jemedari. Da atakuwa ni yeye tu. Hakuna mwingine. Najua ni mkali sana kwa hiyo nilienda kwa kukimbia. Niligonga mlango get in sauti yake ilisikika nikaingia kichwa chini yani sijamzoea huyu mkaka nikafika na kusimama hajaniangalia wala nini uko busy anapanga makaratasi are you okay yes i'm good okay akaendelea na kazi yake kama dakika kumi. unapenda kusimama eh hapana then why don't you sit down kiangalia pembeni palikuwa na kiti kizuri na kilikuwa na nguo zake. Nilikuwa kama bado hazijakunjwa. Nilikuwa kwenye kiti pale, nikaanza kujiuliza. Basi nikavuta kile kiti. Nikawaza hizi nguo niziweke wapi? Zilikuwa tatu tu, nikazikunja pale haraka, nikazikuwa kitandani, kisha nikakaa. Put it there. Alinielekeza, alionyesha ishara kwenye kabati, kabati kubwa ilo balaa. Basi nikachukua, nikaenda kwenye kabati kufungua mlango wa kabati, sio kwa suti zile. Hazina idadi, zimewekwa kwenye henga alafu harufu ya humo. Hmm. Kuna nukia mno. Hadi ra, sisi wa kusaidiwa na Mungu tushazo ya harufu ya uvundo na utitiri tu. Nikazioka zile nguo na kurudi kukaa. Wanakujali vizuri. Akina nani? Unaoishi nao. Hmm. Kwa nini kaniuliza huyu kaka? Nikakaa kimya. I mean family member wangu, wanakutruti vizuri. Ah ndio hakuna shida. Usiogope, niambie tu kama kuna shida tutaiweka sawa. Hapana kaka, kuna shida kabisa. Kila kitu kiko sawa. Okay, unaweza kwenda. Kwa hiyo, anita kwa ajili ya kazi gani? Hai maswali tu ndo kazi. Da. Nikarudi zangu kwa Serena, nikakuta kesha maliza kuchambua mboga anapika. Nina furaha sana leo, alisema Selena. Kwa nini dada? Yaani kipenzi cha familia anakuja, da. Nilimiss sana huyu mtoto, yani akiwepo hapa, familia inachangamka mno. Ni nani tena dada Serena? Kwani mazao si na mtoto mwingine tofauti na hawa? Au anakuja mme wake? We, yupo mdogo wake Rosha na anaitwa Ranil. <laughs> Nikashangaa. Yaani jere ni wewe hujui. Huyu mama na watoto wawili tu, Roshan na Ranil. Sasa, Brina na Green na je? Ili bini niulize. Hao ni watoto wa dada yake, aishi hapa. Na kale kadogo ka kiume, nikatotoka mdogo wake. Mazao si anapenda watoto sana. Anaishi nao bila shida yoyote. Alisema Selena, "Do, miezi minne nilikuwa sijui familia. Kweli, mimi ni mzembe sana. 
na huyo Roshan kila siku mama yake anamwambia kuhusu yeye kuoa kila anasema bado hajampenda mtu yeyote wakati pale kazini kwake kuna warembo wengi mno na matajiri sana kila anasema hajamuona yeyote kati yao nilicheka do na huyo Rani je ikabidi niulize huyo ndo kivuruge sidhani kama ana huo muda wa kuoa maana akili zake ni dakika mbili mbele nyuma nilicheka jamani natamani kumuona Ranil Serena anajua kueleza bala, yani ukimuuliza swali moja anajibu matatu mbele. <laughs> Basi tukamaliza kupika pale nikampelekea bibi chakula maana hawezi kabisa hata kutembea. Sijui wanasema naumwa nini sijui figo. Sikutaka kufuatilia ila naogopa madaktari tu walikuwa wanapishana. Basi nikampa chakula kwa siku hiyo alikula kuliko siku nyingine zote. One more please. Akaniambia, "Ndo, bibi umesha kula sana utavimbiwa. Please niongeze mara mwisho jereni wangu." Ina njaa sana leo. Basi ningeenda kumletea chakula nikampatia akala mpaka kikaisha. Akanywa maji ya kizima la lita moja. Akashukuru pale. Now I want to sleep Jaren. Please, mtu yote asiniamshe mpaka nitakapoamka mwenyewe. Sawa Jaren. Sawa bibi. Akalala zake. Nilitoka chumbani nikamwacha bibi Raya akiwa kalala zake. Basi nikashuka sitting room hakuna mtu. Ameenda wapi hawa? Hadi Serena yupo. Nikasikia kelele nyuma ya nyumba wakicheka. Mungu wangu, anafanya nini hawa? Nikawafuata huko huko. Mungu alikuwa anacheza pool table. Roshan anawafunga familia nzima. Yaani nikasimama kwa mbali kabisa nimejibanza sehemu na angalia. These people are so kind. Yana anacheza hadi na Serena kijakazi. Wana upendo wa hali ya juu. Basi leo anacheza na kucheza. Nikajikuta na mimi nacheka. Hapo ndo nikaona menu ya Roshan. Da, ana meno mazuri yamepangika vizuri alafu kavaa zile blaset za kwenye meno we uzuri wake ndio ukazidi kuongezeka maradufu nikaka lizuri hili limbwa hmm. nikabaki na jisemea kimoyo moyo tu anacheka huyo hatari nikajikuta na mimi meno yote 32 nje nimeshajisahau kabisa yani nimezama kimawazo ume mkaka kaniona ile kugongana macho nikatimia mbio chumbani kwangu sijui kan, kaniona kicha maana sio kwa kunitazama kule. Anyways, ngoja nijipe kikazi kidogo hapa, nijikipize ili muda usoge. Basi nikaenda jikoni kulikuwa na samaki wa kuparua magamba, nikaanza kuparua. Mara Serena akaja. Oh jamani Jeren, hasa ni kwa kunisaidia. You're so kind. Usijali Serena, tuko pamoja. Tukasaidia na kazi pale mazausi akaja. Jeren please, do me a favor girl. Nisaidie kitu binti yangu. Sawa madam, kitu gani? Nataka kitu kidogo tu, nisaidie kuweka sawa chumba cha Ranil. He's coming. Oh, sawa mama, hakuna shida. Basi tukaongozana hadi huko chumbani kwa Ranil. Akafungua mlango tukaingia. Do, chumba ni kikubwa, imejaa game. Yaani, ana miaka mingapi huyu? Ikabidi nijiulize mwenyewe. Kwanza alivyoondoka kwa chumbani kulikuwa ovyo laana. Kitana kimejaa nguo zake boxa. Ui, nikaanza kucheka. Mazausi akashindwa kujizuia na akaanza kuvunja mbavu. Huyu mtoto ni aibu sana. Hayuko smart kabisa kama Roshan. Yaani yeye popote anatupa vitu vyake. Alisema Mazaus, "Hakuna shida mama, nitapoeka sawa." Nilimwambia alinipa vifaa vya usafi akaondoka. Nikaanza pale kitandani kutoa nguo zote, mashuka na kila kitu nikapeleka washing room. Nikasafisha pale ndani, nikapanga kabati lake, nikapaweka safi alafu mwisho nikaeka ya fresh itawale pale ndani. I say palipendeza sana. Spendi uchafu zile nguo zake nikazifua na kwenda kuzianika nje. Nikaanza kufuta viatu vyake. Mara nikasikia makilili yanapigwa kwa sebleni. Mungu wangu, kuna nini? Nilikimbia kwenda kuangalia shida nini. Green alikuwa akilia na kutoka na mama yake chumbani kwa bibi. Mazaosi akatoka mbio mpaka chumbani kwetu. Na mimi nikaenda huko huko. Akaanza kumwamsha bibi amke. Roshan akapiga simu kwa daktari wao dakika kumi Daktari akafika na kumpima bibi mapigo ya moyo. She's not alive. Uwe, uacha vianguke vilio. Nililia, nilishaanza kumzia yule bibi. Alikuwa kama mama yangu na mama naye alilia kama mtoto. Maandalizi yalifanyika. Ranila alipata taarifa akapanda ndege ya siku hiyo hiyo. Alifika usiku sana tukiwa tumelala wala sikumuona. Basi asubuhi na mapema watu kama 15 hivi walikuwa pale nyumbani. Kama wanavyojua misiba ya wazungu, wanahudhuria familia tu. Watu walikuwa full black. Serena please kama mshara Neil tunaenda kuzika. Mazausi alisema nilikuwa na majonzi sana lakini nilitamani sana kumuona Ranil 
anafananaje hii ni kutokana na sifa zake za kutoka kwenye midomo ya watu Serena akapanda chumani kwake akamuita Serena karudi He is coming mom basi nikaka stand by ni muone huyu kivuruge ni nani haswa baada dakika mbili akatokea bwana mmoja hivi hello huyu madhausi amezaa bwana yani huyu mama ana chango zuri lile likaka ni lizuri bala yani lina uso mrefu kidogo jeupe pe yani ule upe wake ni moto likaka la kiarabu linaonekana lidogo tu alafu mapepe mengi yani uranil sio mrefu sana wala mfupi sana ni size ya kati kava mabwanga makubwa full shirt na suruali yake alafu katupia miwa ni meusi machoni mwake kanyonyo ile zake vizuri na kaweka mikono yake mifukoni nadhani sasa imepata picha jinsi alivyokuwa anafanania nikamuliza Serena kwa uhakika zaidi huyu ndo kipenzi cha mama yake Serena akajibu yani huyu ndo Ranil mwenyewe da Serena hmm umemwona huyu ikabidi niulize wala unitembee naye nipate kitoto chake Nilitania, aoe, Ranil kabisa aoe. Asubutu mda huo hana. Alisema Serena basi Ranil akawa akafika pale, akaona tunamwangalia katabasamu. Wao, hayuko kama kaka Roshan. Basi msafara wa wanaume kuanzia nyumbani, ukaanza kutoa mwili wa bibi na kuongozana kwenda kuzika. Sisi wanawake tukabaki pale nyumbani kuendelea na shughuli nyingine. Baada kama alisana nusu akarudi, Ranil moja kwa moja akaingia chumbani kwake. Tulitakiwa mezani kwa ajili ya chakula. Jeren, please kama uite Ranil kuja kula. Niliagizwa. Sawa, nilinuka na kwenda chumbani kwake. Nilifika mlangoni. Please baby, usiende utakasirika. Utakasirika sana. Kaa hapa nitakuletea kila kitu. Na kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Nilishangaa ni masikio yangu au naota. Ranil yuko na nani kwa chumbani kwake? Yuko na mwanamke? Kwani walipitaje mpaka wakuonekana? Na kwa nini anamficha yule mwanamke? Niko nimedua pale mlangoni kama nimepigwa shoti ya umeme mara mlango kafunguliwa akatoka Ranil nikataka kukimbia please come Nilisikia sauti yake nikakaa kimya Usiseme tafadhali Usiongee chochote kwa mama wala kaka iwe siri yako huo ni Laira mpenzi wangu sitaki wajue kama iko hapa Da nikaishongo kabisa Pemeni palikuwa na room moja muda mrefu haikuwa na mtu kabisa ila kina kila kitu ndani na ilikuwa wazi tu haikufungwa na ufunguo. Ranila akanivuta haraka tukaingia kwenye kile chumba akafunga mlango kwa ndani. Akanibana ukutani, yani zero distance, akanisogelea kabisa mpaka usoni. African cute. Yes, you're so cute. Jaren, unajua ni mzuri. Sikujipu chochote. Listen, Laila ni mwanamke tu ambaye ilitokea ajali akapata mimba hajawahi kunivutia na mimi natamani kuwa na mtoto so namuonyesha mapenzi ile ya kizaa tu aondoke zake sina mapenzi naye but i think wewe utanifaa sana the way you are wewe kaka yani leo leo tu tayari na kufaa ilibidi ni cheke nilikuwa nimevaa shati lina mfuko mbele na niliweka simu akachukua simu yangu yani hapo akanibananisha hatari sipumui wala siwezi kuchomoka alafu sasa linanukia hilo mashallah akaingiza namba zake akajipigia akanirudishia simu mfukoni wewe ni mzuri akaniambia kwa kisogeza mdomo wake sikioni kwangu do me a favor kitu gani nahitaji chakula chumbani kwa ajili ya Laila sawa italeta okay beautiful african lady si nikaenda walipo wengine mama Ranil alikuwa iko pale na familia nzima mama Ranil anajisikia vibaya ameomba chakula chumbani kwake sawa Nikachukua sahani moja nikapeleka nikagonga mlango akafungua ila amefungua tu nikakutana na kisi la uso. Da jamani ilikaa kaliko fasta hili. Nikapokea chakula usiku nitakuona. Akaniambia, "Wapi tena?" Nikamuuliza nimetoa macho, akacheka. "Thank you." Akashukuru na kuingia zake chumbani kwake. Hmm, yuka kambona simuelewi. Ndio kwanza tuko kwenye msiba jamani, yeye na mambo yake. Basi Yoni muda wa dina ikabidi aje pale mezani kila mtu alikuwepo na ndugu wote. Yeren itabidi urudi Tanzania maana hakuna cha kukuzuia tena. Iliniuma mno maana sikutaka kusikia taarifa zile. Ulikuwa mtu mzuri sana kwa mama. Alisema mazao. Kurudi Tanzania tena. Bibi namba wa mke niliwaza nikiwa naumia. Hakuna haja kumrudisha kwani afurahi kwa hapa. Roshan aliongea. Yaani kweli kabisa. Abaki tu. 
atapata kazi nyingine hata kuninyua ndevu. Ranil pia akadakia. Jamani jamani wakaka wananitetea hawa. Kwani kuna nini? Jeren, utakuwa tayari kuwa hapa. Mazao saliniuliza. Ya mama, kuna shida. Napenda sana hapa. Nikamjibu. Okay sawa, basi hakuna shida. Akanijibu tukaendelea kula. Basi muda wa kulala ukafika. Mimi sikuweza kulala chumbani kwa bibi. Nilikuwa naogopa sana. Ikabini niende chumba kile karibu na Ranil. Maana ilikuwa kiko wazi na kuna mtu. Nikaingia nikajifunika na kulala. Nilichoka sana maana mchana kulikuwa na ikeka nyingi za hapa na pale. Basi ile nimelala fofofu na kuja kushtuka, mtu anachezea nyusi zangu kwa kidole gumba, anazilaza vizuri. Mungu wangu, bibi umekuja? Nilishtuka nilijua mzimu wa bibi. Na vile kulikuwa na giza na nilikuwa na usingizi niiruka, nikawasha ta fast. Jamani jamani, ni Ranil yuko kifua wazi. Hicho kifua sasa imejaa garden love. Alafu six pack ziko mahala pake. Alafu kavaa boxer imembana hiyo hatari. Ile dudu limechora kabisa inaonekana imesimama ina find pa kuingia. Oh beautiful, please come. Akaniita nirudi kitandani. Nilikuwa naogopa hatari. Nimewe kufanya huo mchezo na Jeff mara kibao ila naogopa sana kurudia tena. Please. Akainuka akanifuata nilipo. Jeren please. Alinishika kiuno. Alikuwa amevaa Nilikuwa nimevaa kibukta cha kulalia na kishati kifupi tu. Jamani. Hmm. Ile kushikwa nilipata msisimko wa ajabu. Please Jeren. Akaona nivuta mpaka kitandani. Tukafika kanilaza na yeye akalala. Alafu akaja juu. Jeren. Akaniita. Sikuiti kama na akili yangu yote ilikuwa inawaza kunyanduliwa tu. Hivyo wanaume wapo wamekuona kweli au hawana hisia na vitu vizuri. Akaniuliza, "Yaani mrembo hivi wakakuacha?" Alo, mimi sina hiyo subira. Akawa naongea mkono wake unaenda wapi ujue? Unaenda kwenye nyonyo yangu. Yaani katika matembezi yangu nilikuwa nimetulia kimya. Yaani katika matembezi yangu ulimwenguni sijawahi kuona mrembo wa Kiafrika kama wewe. Please Jaren, siwezi kusubiri msiba uishe. Mimi nataka kumaliza hapa hapa. I love you so much girl. Akaniambia iko serious kabisa. Akaniinua kichwa changu. Akanilaza kwenye mikono yake. Jaren please, ubali kuwa na mimi nitakuonyesha dunia ilivyo nzuri na uzuri wake na kupenda we mtoto. Mbona imekuwa ghafla sana? Nikamuuliza. No no no, sio ghafla. Nimekuona leo nimekupenda leo leo. Please Jaren. Basi mkakaa watu, anaongea kwa boksi yake ikiwa imevimba hiyo balaa. Ni sana na usiku, simu yangu ilikuwa karibu na mimi. Ikaingia message, nikaifungua, ni Roshan. Are you okay mam? Tangu namfahamu Roshan hajawahi kuniita mam. Imekuwaje leo? Sikuweza kujibu ile message. Muda huo Ranil ametoa dolo langu nje. Akalirokia akaanza kulinyonya. Jamani, ni damu mrefu sana sijanyandoana. Sijui itakuwaaje jamani. Mkaka anajua kunyonya huyo sio poa. Mwanzoni nilikuwa na mtoatoa kama staki la baadaye follow ushirikiano. Alinyonya ile dodo na kuisugua vizuri kwa kutumia mikono yake. Ha. Lakini nilikuwa nataka kumtoa ila sikumaanisha kabisa nilikuwa na enjoy nilikuwa na wasiwasi sana oh jereni you're so sweet wewe ni mtamu sana alikuwa akinisifia kwa kinyonya zile dodo zangu kifuani oi mbona nilitoa yote full ushirikiano yani nilivaa night dress basi huko nyuma imeloa mbaya utelezi tu ulikuwa unamwagika toto la bongo mwarabu kaniganda mbaya akamaliza kunyonya hizo massage sasa ninajua bwana hata kama sisi sio wapenzi ila linajua nini linafanya jamali ile. Basi nilipona siwezi hata kuinua kidole changu kufanya chochote. Likachana kile kinait dress. Eti kukivua likaona linacherewa. Likakitupia pembeni. Kichupi changu kikachanwa. Chwa kikatupwa huko, alafu akatua mjegeji wake. Akashusha boxer. We, ni tamu hatari. Yaani mtu ashushe tu boxer, haivui yote. Basi akaingiza lile dude lake. Wacha nianze kulia kwa utamu. Oh, jamani. Ranil, please. Acha. Nilikuwa nimejiongelesha tu lakini sitaki aache. Nilikuwa na upwiru wa miezi mingi sana tangu kuachwa na Jafari, hiyo kutu ilikuwa ya kutosha. Bwana bwana, mwamba hajafanya ajizi. Full mountain full mau sweet. Ilikuwa ni moto. Nikasahau kila kitu. Swala msiba. Msiba wa bibi Raya umeleta balaa huko chumbani. Akamaliza. Thank you sweetie. I love you. Akaniambia, wazungu wanajua bana sio mbongo akimaliza anaanza kukuuliza una nauli. Nikakaa kimya na kujifanya nimekasirika. 
kumbe nimefurahia afsho ilikuwa kali kinoma jamaa hajamaliza nile rungu lake liko na nguvu ukikalia vibaya inaenda kukata kizazi kabisa twende tukaoge nitaoga mwenyewe please jaren twende mimi staki jamani ranel hakutaka nimkatalie kwa kweli ilikuwa too hot alinibeba moja kwa moja mpaka bafuni akafungulia bomba la mvua akanivuta karibu yake mvua inatupiga akanikumbatia kama kifaranga cha koko na mama yake nimekaa nimetulia tuli how do you feel sikujibu baby i love you akaniambia tena basi akachukua sabuni akaanza kunimwagia na kuniogesha ilikuwa ni raha sana nilienjoy jamani sio siri though sikutaka kujihusisha na mapenzi tena baada ya kuumizwa na Jafari tulimaliza kuoga tukatoka tukaenda kitandani please namba uende tukikuta umu itakuwa balaa na mimi bado naipenda kazi yangu please baby mimi nataka watukute ili watuunganishe hapa chumbani akacheka i say kumbe ana mwanya tena mwanya wa kichokozi huyu kaka ni mzuri jamani Namba uende Laila atakuwa na kusubiri huko. Nilimwambia, "Siwezi kwenda nitalala na wewe mpaka asubuhi." Alijibu kwa kivuta shuka na kujifunika kabisa. Sikuwa na neno, nililala pia. Alinivuta kwake akanikumbatia na kunifunika shuka. "Good night." Same to you. Asi tukalala. Asubuhi na mapema sana nilikuja kushtuka niliamshwa na kilele za kilio. Ili kurupoka chap. Nikamwamsha Ranil. "Nini tena mama?" Ranil kuna mtu analia uko chini please amka uende chumbani kwako. Jeren muda bado bwana. Hawa namlilia bibi tu hakuna kingine. Alijibu akiwa na usingizi. Ah, tafanyaje sasa? Niliamka nikaoga chapu nikavaa na kutoka nje. Nilifunga mlango kwa nje nikashuka chini. Alikuwa madhau si akilia sana. Ameshamkumbuka bibi. Alikuwa akilia, ndugu alikuwa akimtuliza. Nilifika na kukuta Selena akiandaa kifungua kinywa. Nilienda kumsaidia. Selena, vipi? Mwanza kuna hisi siku zangu za kuishi hapa zimeshaisha. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu bibi ndo alonifanya niwe hapa ameshafariki. Nitabaki kwa kazi gani hasa? Nilikuwa naumia sana sitaki kurudi Tanzania. Usijali Jeren, unaweza kuongea nao kukupa kazi nyingine. Uwezi kukosa cha kufanya. Hmm? Sidhani kama ningeweza kubaki hapa. Niliongea tukiendelea na kazi, basi alikuwa anambembeleza mama anyamazi. Kwani hata akilia bibi hawezi kurudi. Nikatoka ili niende kuchungulia kama Ranila ameamka ile natokeza tu kwenye ngazi. Kumbe muda ule ule Rosha naye ndo anaamka. Cha uvivu mwenzangu. Alikuja Sebleni. Good morning. Alinisalimia nikaitikia, anaka story nyingi akaenda zake. Akaenda kukaa. Nilifika chumbani chapo nikafungua. Kumbe Ranil naye ndo anaamka. Vipi kuna nini huko? Please namba uende. Nilimwambia. Alijifunga taulo lake. See you later. Usiku nakuja tena. Alinambia na kutoka. Du, inoma sasa. Nilifunga mlango na kurudi jikoni. Tukiendelea na kazi. Nilikuwa nasaidia na kazi na sere na kupeleka chai dining. Mara simu yangu iliita, iliingia message. Hello, uko sawa? Alikuwa Roshan. Yes, I'm good. Okay. Baada ya dakika tano akatuma message nyingine. Can we have a night meeting after funeral? Nikawaza, anataka kuniambia nini? Jamani, mbona ghafla? Nilipo na shindwa atakutembea vizuri maana sio kwa lile hogo la jana usiku. Kwani anataka kunifanya nini huyu? Nikajiuliza. Anyways, huyu ana mambo ya ajabu wala hana haraka kama mdogo wake. Nitaenda kuona na naye nijua anasemaje. Okay, no problem. Nikamjibu, I'm happy. See you. Ilikuwa message yake ya mwisho. Nilisoma na kupotezea. Basi muda mchache nikamona Ranil akiwa sebleni, akasalimiana na wageni. Nikajua hata amekuja kufata chai ya bebi wake alikuja mpaka jikoni good morning akatusalimia tukamjibu kisha tukaendelea na kazi jeren aliniita ilikuwa siwezi hata kumwangalia machoni naona aibu za hatari jana usiku kanichungulia kila kitu changu mpuzi mmoja huyu anajua kila kona ya mwili wangu ila na mimi nilikuwa nataka please kama kawaida akanambia na kuondoka serena alinikodolea jicho zima jeren kama kawaida nini e eh, eh. Hai kuso mama mtu mzima fatilia yako. Nilijikuta nimewaza hivyo. Hamna alisema apeni kula sebleni anataka kula chumbani kwake. Nilimjibu. Ah, huyu kawaida yake apeni kujichanganya na wenzake. Siku ilipita mpaka usiku na kumbuka ilikuwa saa usiku kila mtu ameshalala. Mimi pia nimejifunika kutafuta usingizi. 
Nikashangaa simu yangu inaita. Nani anapiga usiku kutupa jicho ni Roshan. Nipokea au nisipokee? Nilijiuliza mwisho siku nikapokea. Hello? Come to my room please. Akakata simu. Bona <laughs> ghafla hivi. Nikamka chapo nikatafuta mango makubwa mazito. Nikayava kuficha tamu yangu. Staki tumike huko. Nikajikubika vizuri kabisa. Huyo nikatoka kumfuata Roshan chumani kwake. Nikafika mlangoni na kugonga mlango. Get in. Nikafungua mlango na kuingia. Alikuwa kakaa kava kawaida tu jam suit ya kulalia. Alikuwa na kikombe cha kahawa mkononi. Alikuwa kwenye kiti cha kugeukea nje upande wa dirisha. Nikaingia, hajaniangalia wala nini. Nikafika na kusimama nyuma yake. Akageuka kiti. Kilikuwa ni kiti cha kuzunguka. Akaniangalia na kuweka kikombe chake cha kahawa mezani. Can you sit? Nilikaa. Are you single? He, swali gani tena ilinaulizwa? Alafu ghafla bila hata salamu. Nikabaki nimekodoa tu, mimi mwenyewe sielewi niko single au nina mpenzi. Kwani mimi ni mpenzi wa Ranil? Nikajiuliza. Na ni mimi? Nikamuliza swali la kijinga akatabasamu kisha akachukua kawa yake, akanya pafu moja. Utapenda nikupatie kawa? No hapana, asante nimeshiba. Yaani nilikuwa na hofu, as if niko mahakamani. Do you have a boyfriend? Akauliza tena. Hapana sina. Are you sure? Ndio kaka. Okay. Jeren, nataka kukwambia kitu la naona ni mapema sana. Kwa nini unaniogopa? Akauliza yani da, alikuwa ameshika penye mshono kabisa. Hapana kaka sikuogopi. Nikajifanya na tabasamu kabisa. Are you sure? Yes, I'm sure sikuogopi kabisa. Nikajibu kwa kujiamini. Alright, come closer. Sogea karibu. Akanyosha mikono yake ishara ya kutaka kunikumbatia. Nikamsogelea, yani mwili wote unashiki kama nimebeba generator bovu kichwani. Uoga kama wote. Sasa imagine mtu acheki afanye chochote unaweza vipi kumzoea nikamsogelea akani hug akanot kitu na tetemeka mno utadhani nimevaa barafu please cool down mimi ni wa kawaida tu kama wewe usiogope na relax akaniambia okay unaweza kwenda nikainuka huyo nikapiga hatua kubwa kubwa kwenda chumbani kwangu ile nafika tu magetoni ranil huyu hapa yeye hanaga subira kabisa akifika tu anataka mzigo ale aondoke inga sana hili litoto ulitoka e nilikuwa kwa Selena aliniita Selena alikuta saa ngapi mbona nimetoka kuongea naye muda sio mrefu hapana unajua nilisi njaa nikaenda jikoni kula nilijitetea nikaanza kujiuliza najitetea kwani huyu ni mpenzi wangu jamani au ilitokea tu situationship okay kaa hapa tuongee akanivuta nikakaa ah mbona umekuwa na kika nyingi sana hapa ndani hawa ndugu wawili wanataka kunigombanisha kabisa kwa nini iwe hivi? Kwani wanataka nini kwangu? Hapana, sitaki mazoea nao kabisa. Wataniharibia kazi yangu na mimi sitaki kurudi Tanzania. Nilikaa. Jere niko sawa. Ndio, but nahitaji kulala please, naomba uende. Nilimwambia, sitaki ujinga sasa hivi. Nimekuja kufanya kazi na si vinginevyo. Niliendelea kuwaza. Okay. Akainuka akaondoka zake. Wanaume gani? Hata juu kubembeleza. Nikajifunika na kulala. Asubuhi kama kawaida kazi kazi. Msiba ulichukua siku tatu tu watu wakao wameshatawanyika. Kesho yake siku ya nne kila mtu akawa tayari kwenda kazini. Jeren, ya nne tunaenda out of kwangu. Kuna kazi unatakiwa kunisaidia kufanya. Alisema Roshan. Sawa. Nilijianda na alikuwa akinisubiri kwenye gari yake. Nilifika nikaingia kawasha gari, tukaondoka. Tulitembea kama dakika ishirini hivi, tukafika sehemu kumejaa magorofa ya vioo juu mpaka chini. Pazuri hapo, watu wanapishana tu wamevaki ofisi. Akashuka na mimi nikashuka pia. Huyo anatangulia. Mimi nikawa namfata nyuma. Tukaingia kwenye lifti au tukapanda juu. Tukafika same lifti kasimama tukashuka. Pazuri, palikuwa na wafanyakazi wengi, wa kike na wa kiume. Karibu boss. Alikuwa mdada mwenye asili ya Kihindi hivi. Ni mzuri balaa. Mungu anajua kuumba. Thanks Jen. Nikawa namfata Rosha nyuma. Dada samani, unaingia kwa boss kwa appointment. Please hapa mpaka ni kuruhusu alisema Jenny Jenny yes boss she is my special guest please treat her perfectly oh sorry boss sikujua karibu sana dada Jenny akanikaribisha kwa adabu zote na utii asante nikamfuata Rosha na ofisini kwake tukafika ofisini ofisi ilikuwa nzuri hatari yani unafanya kazi ukunaona mji mzima jinsi ulivyo yani mpaka unaenjoy kufanya kazi ah Nikakaa. 
Akafungua laptop yake kisha akachukua simu. Hello, I need a package of breakfast, please. Akakata simu. Mara akaja mkaka black na kikapu kizuri. Katusalimia akiweka kwenye meza ya pembeni. Mchana nitaoda lunch, please uwaishe. Akamwambia yule muhudumu, "Sawa boss, nitakuja haraka." Okay, go. Yaani kama anamfukuza vile. Karibu breakfast. Akaniambia, "Miss jisikie kula. Ulisema nakuja kukusaidia kazi. Ni kazi ipi nataka niwe kurudi nyumbani kumsaidia Serena kazi?" Niliongea bila uoga wote. Kazi gani nataka na kumsaidia? Kupika na usafi wa nyumba. All right. Akainua simu yake. Hello? Please, I need a group of cleaners. Maybe three or four. Ameingiza watu wa usafi wa ofisini. Huyu jamaa vipi? Mbona ofisi yake ni safi sana? Watu wa usafi wa kazi gani? Dakika nne zilikuwa nyingi wakaingia wanaume wawili na wanawake wawili. Okay, ndio hapa location muende mkaisaidie kazi. Mkimaliza mtaondoka. Akawapa location ya nyumbani. Nikabaki na shangaa. Akawapa pesa wakaondoka. Kuna lingine la kukuzuia kuwa hapa? Ina maana wale watu wameenda nyumbani kufanya usafi ili usiondoke wameenda kukava nafasi yako ya leo. Akajibu akaendelea kuwa busy na laptop yake. Haikuwa na haja. Usijali. Kazi iliyopo niwe kukaa mbele yangu, niwe na kuangalia. That's it. <laughs> Seriously? Nilicheka. Yaani nikashinda kujizuia. Hatari. Yeye alikuwa ananiangalia tu. You have a nice smile. I like it. Akaniambia, "Mimi viaibu tu." Breakfast ina poa. Please let's eat. Tukasogea tukanywa, nikarudi kukaa. Unaweza kukaa kwenye sofa pale kama utachoka maana una masaa mengi sana ya kuwa hapo. Aliniambia, "Okay." Niliamia kwenye sofa, nikapata na kausingizi. Kama ananipenda sianiambie tu nimkatalie mambo gani haya yanafanya. Dalala ofisini kwake. Ni kijamba je? Niliwaza. Basi nililala mpaka saa sita nikakurupuka. "Eh, hey, Rosha ni yuko wapi? Kaenda wapi huyu?" Mara mlango ukafunguliwa. Alikuwa ile mkaka wa asubuhi akiwa na kapu lake. Habari madam. Salama. Okay chakula iki hapa. Boss amesema ukila akukute hapa hapa usinyanyue mguu wako. Kwani haiko wapi? Fuata maelekezo. Kula ushibe ulale. Nilicheka. <laughs> Kwani mimi niko jela hapa? Basi ilikuwa chakula gani sijui. Mimi sielewi. Nilipoonja ilikuwa na radha nzuri. Basi nikabugia hadi nikashiba. Sijui kama ni vyura au mamba. Vita jijua tumbo ni ukoko. Bade Rosha ni akaja. Okay, tunaweza kwenda. Tunaenda wapi? Twende. Do. Ikabidi nimfuate nyuma kama mkia. Nikapanda lift hadi chini. Tukaingia kwenye gari, safari kaiva. Tulienda sehemu fulani ni kama pembezoni mwa fukwe. Kuna kijisemu pembeni palijengwa vizuri na miti. Palikuwa na maua kibao mazuri. <laughs> wapi tena? Nilijiuliza. Palikuwa pametandikwa red carpet na palikuwa na viti viwili mbele na vingine kumi pembeni. Hazuri hapo balaa. Tulifika. Welcome. Rosha alinambia. Kwani hapa ni kwa ajili yako? Nikamuuliza. Not only me, but us, me and you. Do, hivi pika kamona sija kuelewa. Wewe tutaelewa soon. Akanishika mkono hadi pale mbele kabisa. Tukakaa kwenye vile viti, yani naona kama mwauzauza sielewi, akanigeukia. Jaren. Abe, the only thing I know is my heart is crazy over you. Moyo wangu umechanganyikiwa juu yako. Sijali kuhusu majibu yako ila ninachojua leo utakuwa na mimi for the rest of my life. Sija kuelewa Roshan, utanielewa tu na kutaka wewe hapo ukikatani juu yako. Mimi hainihusu ila ninachokijua na kupenda na nataka uwe mke wangu from the sun to the moon back. Utake utanipenda, usitake utanipenda. That's it. Hapo hapo akapiga magoti na kutoa pete. I want to marry you. Najua unanipenda na umekubali kuwa na mimi. No doubt. Jamani, kabidi nicheke sasa. Huko ni kutongozwa au kubakwa? Mtu anakutongoza afa anajijibu yeye mwenyewe. <laughs> Noma sana. Will you marry me, Jaren? Akauliza. Itakuwaje nilijiuliza. Nimelala na Ranil. Sasa hivi kaka yake anataka ndoa. Yes, kwa yale yale ya kina Jafari. Lakini huyu anaonekana ni mtu na nusu. Hana papara. Alinita chumbani kwake na kufanya kitu. Huyu atakuwa husband material kabisa. Kusukurana na Ranil, sitarudia tena na itakuwa siri yangu. Yes I do. Nilikubali. Mara nasikia watu wanapiga makofi. Jamani kumbe walikuwa wamejificha kwenye minazi wakishuhudia. Basi mara kameraman akaja huyo na wenzake wakachukua picha tu jamani 
it was so fantastic ilikuwa nzuri sana alilivisha peti na kunikumbatia nilisi kitu ndani yangu sijawahi kumpenda huyu jamaa ila alivyonikumbatia nikampenda hapo hapo nikaletwa champagne tukapewa kusherekea tukapewa pongezi na watu wake aliowalika mpaka jioni sherehe kaisha tukarudi nyumbani mm. mawazo mengi kichwani akili ijatulia kabisa rani la kijatena itakuwaje watu wakiona peti wakiniuliza nitajibu nini tulifika nyumbani muda wa saa moja hivi watu walikuwa busy na mpira sikio kulikuwa kuna mechi bas tukafika tukawasalimia Roshan huyo chumbani kwake na mimi nikaenda chumbani nikabadili nguo na kuvua ile pete nikafungua mlango nikaingia chumbani kulikuwa na kigiza nikawasha taa la haula mwamba huyu hapa Ranil kajilaza kitandani yuko busy anaangalia mpira kwenye simu yake habari yako nikamsalimia oh my girl umekuja akainuka akaja kunihagi akanikisi mdomoni ili jamaa alikuwa romantic sana sema ndio hivyo alijui kubembeleza how about your day ilikuwa poa sana Okay, lile ambalo litoka na bro. Mlikuwa wapi? Kuna kazi nilenda kumsaidia ofisini kwake. Umemaliza? Kwa zistaki utoke tena kwenda mbali kwa masaa mengi. Alinambia. Tumemaliza. Bas. Nikachukua nguo nikaenda bafuni nikaoga, ikabidi nibadili ukoko nikatoka. Bwana bwana, si nikasahau kuvua ile pete. Twende sebleni. Ranila alinambia nikakaa kimya twende okay natangulia mimi utanifata nikamwambia basi nikatoka mpaka Sebleni kukaa na wenzangu dakika tano Ranil naye akaja basi Serena akatwita kwa ajili ya Dina tukaenda mezani Roshan naye akawa amekuja akakaa watu wote wakapakua chakula kasoro mimi na Roshan please Jaren save for me Roshan akaniambia Serena naye kama mbea hatari nika kubwa lakini bado kana mambo ya ajabu ajabu nikao najikanyaga miguu basi nikampakulia chakula pale nikampatia ah, ah, Jeren siku hizo unavaa pete Serena akaropoka imekupendeza sana Jeren ini kama ya uchumba vile akatakia grilla lakini ndio vizuri jamani anajitabulia mema akaongezea brilla lo nikatetemeka kwanza hapana nilipenda tu nikanunua haina maana yoyote ile ile kauli niliona kabisa ilimvuruga mno Roshan kainuka. Mwanangu vipi? I'm okay, ma'am. Kwa hiyo chakula vipi? Hakujibu chochote akaondoka zake. Namalizia tu kujipakulia chakula ikaingia message muda huo huo. Ni kweli haina maana. Message ilitoka kwa Roshan. Nilikuwa najilinda tu ili wasijue kitu baina yetu. But I'm sorry. Nilijitetea. Okay, Jaren. Sina neno. Ile kauli niliniuma sana jamani. Nilikuwa nakula lakini nikashindwa. Hata kula ni wazi kuwa ameumia sana na sipendi kumpa mtu hati break. Nilijikuta anapoteza appetite kabisa. Nilinuka na kutoka. Vipi umeshiba? Aliuliza Madhaus, "Ndio mama. Hiki chakula leo kina nini? Eti Serena, mbona hutawataki kula?" Ilibidi mama amuulize. "Hapana mama sijui, labda hawana appetite." Basi nikaingia chumbani nikajifungia nikampigia Rosha na kupokea. Nikapiga tena na tena kupokea. Baadaye iliingia message, "Melala please." Ilumia sana nikaanza kulia. Nilipanda kitandani nikajifunika. Niliweka alamu iniamshe za moja kamili alfajiri ili nipate nafasi ya kumuona Roshan. Nililala fofofu asubuhi niliamshwa na alamu. Niliamka haraka na kuwa jikoni. Haikuwa kawaida yangu kabisa. Ilikuwa jikoni nikiandaa breakfast mpaka saa 12 nasikia mtu akitembea pale sebleni. Nikakaa standby kusimamisha nionge naye. Nikamchungulia, "Yes, ni yeye Roshan." Alikuwa na begi dogo mkononi na fungo ya gari akapiga hatua kubwa kubwa akitaka kuondoka nikamkimbilia na kusimama mbele yake Roshan please namba tuongee Nina kikao muda huo na bodi ya wakurugenzi na umeshafika wote na ningojea Tafadhali I'm too busy Alijibu akiondoka Please Roshan nitakufuata hata ofisini kwako But naomba uniaidi kwa utakubali nije tuongee I'll call you Alijibu kisha kaondoka zake Nimtarabu sana na hataki upuzi kabisa Ilibaki na mshangaa tu akawasha gari yake kaondoka. Nageuka zangu kurudi jikoni Serena huyu hapa. Kumbe alikuwa anatusikiliza. Akinua meno huyo na alivyo black kama mzimu. We, usiniambie Jerry ni mambo yameshajipa sasa. Nilijua tu kwa nini jana Rosha na kasiriki na, na zile chakula. Kumbe, <laughs> jamani mnapendezana lakini <laughs> acha zako Selena, hakuna kitu kati yetu ni mambo ya kazi tu. Najua ni mambo ya kazi. Eh eh, 
kwambia kazi yayo. Aha! Haya, za asubuhi Jeren. Eti ndo akaanza kukumbuka kunisalimia. Nilimkata jicho moja la kichawi nikaingia zangu jikoni. Tulisaidiana kazi pale la akili yangu haikuwa pale kabisa. Tulianjia chai. Tukaweka mezani kila mtu akaja kasoro Ranil. Tujakaa sawa, tukasikia kelele zinatoka chumbani kwa Ranil. Hapana Ranil, siki kunificha tena kama bangi. Nimechoka kukaa huko chumbani kwako. Nataka kutoka kila mtu anione. Huyo ni Laila analalamika. Mara mlango wa kabamizwa pap. He, mara Laila tu hapa. Sijawahi kumuona kwa macho kabisa. Ni binti mrembo hatari. Ana tumbo kubwa hilo, ni kama miezi nane au tisa kabisa. Ranil ni muwaje uvipi? Mwanamke kama huyu anawezaje kumfungia chumbani? Anajilinda tu mwenyewe wakati natakiwa atembea afanye mazoezi. Kwanza mazao alisimama kwa mshangao wa hali ya juu. Shikamoo mama, yule binti akamsalimia. Mazao akamkimbilia kumdaka yule dada maana hata nguvu za kusimama alikuwa hawezi. Tulienda wote kumsaidia tukampeleka kwenye sofa akakaa. Ranil. Alita mazao. Ranil. Ranil akatoka chumani kwake kichwa chini. Kama kobe. Ranil anahitaji maelezo ya kutosha kuhusu huyu binti. Sogea hapa haraka na useme. Alisema mama yake tena kwa kumaanisha kabisa. Mama kachafukwa vibaya mno. Ranil alikuja na kukaa samani sana mama. Huyo alikuwa girlfriend wangu bahati mbaya alijikuta na mimba. Don't say bahati mbaya. Alimkatisha mama yake. Wakati unafanya mapenzi ulitegemea kupanda nini kama sio mtoto? Ranil umeniuzi sana. Sasa utamwoa huyu binti whether you like it or not. Alisema mama yake kwa hasira kabisa. Please mam simpeni sijai kumpenda na sitoi kumpenda huyu binti. In short siwezi kumooa. Moyo wangu uko kwa mwingine kabisa. Utafanya kama ninavyotaka mimi. Labda kama mimi sio mama yako Ranil. Please mam moyo wangu upo kwa mtu mwingine kabisa. Nampenda sana Jeren. Mama nampenda sana tena sana. Nilichanganyikiwa. Nilikodoa macho karibu ya chomoke. Unasemaje Ranil? Aliuliza mama yake. Nilikuwa natetemeka kwa uoga sana. Nimekwisha. Lazima anirudishe Tanzania. Ranil kwa nini lakini? Mama yake alizidi kumuuliza. Sijui alikuwa anawaza nini. Nilijitemeka kwa uoga. Yes mam, nampenda sana Jeren. Huyu huyu Jeren wetu hapa ndani. Ranil, are you out of your mind? Mama yake alikasirika vibaya mno. Mama, mapenzi ndio yalivyo. Mwanao msomi nimeangukia kwa housemaid wetu. Na siwezi kutoka maana nimezama mazima. Tafadhali mama nikubalie niwe na Jeren. Please, nampenda from the bottom of my heart. Hapo mimi karibu uharo uchoromoke kwenye taiti yangu maana nimevurugwa huku kaka kule mdogo which is which Nilinamisha kichwa chini kusikiliza litakalotokea Jeren unalijua hilo Aliniuliza Mother House Nilishindwa nikatea unikubali Nakuuliza Jeren unalijua hilo Alifoka we nikajikuta na loa kojo nilimwagika Sikujibu nilikimbia kwenda chumbani Nilichokifanya nilimcheki mama Hakuwa online nikamwachia ujumbe ili kwamba akiwasha data tu au usome nilikusanya kila kilicho cha kwangu nikakipaki vizuri tayari kwa safari ya kurudi Tanzania miezi minne nilinitosha kabisa kwa pale ingawa sikutaka kabisa kurudi nyumbani lakini nitafanyaje nilishatendinganya mambo afadhali ningemkatalia Roshan nikawa na huyu kivuruge Ranil lakini ndo nishakubali kuwa na Roshan utadhani kifuatacho hapo ni nini kama sio kupigwa mabisu nilikaa pale ndani mpaka usiku kabisa Nilijifungia kuna aliyekuja kunigongea. Nikiwa pale chumani nilipokea message kutoka kwa Roshan. Nilidhani utakuja, Uta, utajutia kosa lako. Kumbe haukumaanisha kujutia. Nilisoma ile message kifupi, niliumia sana. Moyo wangu ulishaanza kufall in love kwa Roshan na muonea huruma the way alivyo hambo na mstarabu sana. Nampenda sana. Nilishindwa nijibu nini. Muda ulienda mpaka saa usiku. Nilipona kimya kumetanda, nilichukua begi langu dogo na kuanza kunyata. Nilinyata na kunyata hapa kuwa na mtu pale Sebleni. Nilifungua mlango taratibu kabisa nikatoka mpaka getini. Kisanga kilikuwa kwa mlinzi ule mblak kama mimi. Hata nielewa kweli. Nilijiuliza, naenda wapi usiku na begi? Na akiniuliza nitajibu nini? Bora nitoroke tu. Kuliko kuulizwa na kuuliwa na hawa ndugu wawili. Wakijua kuwa na wachanganye itakuwa noma kubwa. Nilisogea getini. Ehe, we dispora. Unaenda wapi na mizigo this midnight? Aliuliza akija na kirungu chake. Hapa na namba tuongee. Tuongee nini unaenda wapi nataka maelezo yaliyonyooka. Unaenda wapi? Aliniuliza kwa ukali licha ya kutaka maongezi ila kutaka kunisikiliza. Alichotaka yeye ni ajue mimi naenda wapi. Naondoka. Nilimjibu kwa ukali baada ya kuona ni kichwa ngumu. 
Unaondoka unaenda wapi nyosha maelezo? Sikia Moses, nataka kuondoka nenda kwetu tafadhali. Nifungulie mlango haraka. Nilimind kwa nini anipeleleze kama yeye ndo bosi wangu kama nikija kazi tu kama mimi. Umeaga? Nimeaga ndio embo fungua mlango bwana. Nilikasirika zaidi nikamfokea. Embo zubiri kwanza. Akatoa simu yake na kwanza kupiga. Moses unampigia nani? Subiri tulia wewe si umeaga. Nilitulia nikamkopoa simu. Kumbe ilikuwa imeshapokelewa na niliona jina ni Comrade Roshan. Huwezi kuondoka bila ruhusa ise. Kumbe Roshan kasikia. Moses, Moses. Roshan aliita. Jaren please, please. Sikuongea kitu muda huo mlizi. Kenda kuongeza uzito kwenye geti ili nistoke. Nilibaki na simu yake. Bosi anatoroka huyu. Moses alarupoka. I'm coming. Akaongea na kukata simu. Dili limeharibika kabisa. Nilikaa chini nimeishwa nguvu kabisa. Okay, wacha aje. Akiamua kuniua, basi hamna shida. Kidogo honi ilipigwa pale. Nani huyo? Nikasogea pembeni nikatulia. Ni gari pendo ya Roshan, anaipenda mna ile gari. Ina rangi fulani ya dark blue kali sana. Aliingiza gari kwa spidi, akapaki chapu na kushuka haraka. Yuko wapi Jeren? Aliuliza. Yule pale. Mozi alijibu. Alikuja haraka. Jeren nimekusame mam, sina tatizo na wewe. Unataka kwenda Nataka kwenda nyumbani Tanzania. Nataka kuwa na mama yangu Roshan. Siwezi kubaki hapa. Niliongea nikilia. Hapa na Jeren. Uwezi kuna ghafla namna hiyo niambie nani amekuuzi. Hakuna aliyeniumiza. Nataka tu mwenyewe kuondoka. No, huwezi kwenda tafadhali. Twende ndani. Alinishika mkono tukaanza kwenda ndani. Tulifika Sebleni kumbe Serena ameshamka. Yupo anakunywa maji. Sio akatuona. Akakodoa macho kama yote. Niliingia chumani kwa Roshan lakini akili yangu ilikuwa Imesha kuwa imeathirika. Siwezi kulala naye. Nitakuwa kahaba wa mwisho kutembea na kaka na mdogo wake. Nilidhamiria kabisa nikifika chumbani kwake nimwambie kila kitu. Mimi sio kahaba, lazima niwe mwazi. Sitaki kumuumiza hisia zake kabisa Roshan. Hastahili kuumizwa huyu kaka. Tulifika chumbani akavua koti lake akachukua nguo za kulalia akaingia washroom. Alioga kisha akatoka akiwa na nguo mwilini kabisa, sio mzinzi. Jeren please, have a seat. Utasimama hadi sangapi? Aliniuliza maana muda wote nilikuwa nimeganda kama ruba. Sielewi nifanye nini. Nilikaa kwenye kiti tu, akanifuata pale pale akakaa, ananukia huyo sabuni nzuri ya kuogea. Tell me mom, dada amekutreat vibaya. I want to deal with this. It's him or her, please tell me. Hakuna shida Roshan. As I told you I want to meet my mom, only that. Okay, nitakupeleka Tanzania na tutarudi pamoja. I promise you. Aliniambia, "Do, but nahitaji kuwa na mwenyewe maana" Aita ita picha nzuri kwenda na mwanaume nyumbani. Haina shida Jeren. Tutatoa taarifa before tumeenda. Please, I really love you Jeren. Nataka watoto kutoka kwako. Tafadhali. Mdomo wangu ni mgumu kutoa kauli na kupenda kwa ladies. But good luck. My mouth is very soft to you. Na kupenda na najua unanipenda. Huwezi kupinga. Ni kweli nampenda sana. Alilijua. Akaniweka kifuani kwake. You can sleep please. I promise utakuwa safe kabisa. Kitana ni kikubwa sana. Nilijibana pembeni na nguo zangu. Please Jaren, chukua nguo za kulalia kwenye kabati uvae. Sita kudhuru kabisa, I promise. Sina haraka na tunda, maana mti ni wangu mwenyewe. Itachuma siku likiva vizuri na tayari kwa kuliwa. Aliongea kwa sauti ya chini, akijiandaa kuzima laptop yake na kulala. Nilichukua nguo zake kwenye kabati ni full suit ya pajama, ni unsexy kila jinsi anavaa. Nilienda washroom nikavaa na kutoka Alikuwa kakaa kitandani nilala pembeni yake kwa hata na muda na mimi kabisa. He is innocent, hana papara. Nilijilaza. Alinifata na kuniambia, "Good night." Ulali. Nitalala but nimepokea email muda huu na zipitia then nitalala. Okay kazi njema. Nilijikuta napitwa na usingizi, usingizi mzuri kabisa. Usingizi ulikuwa wa mangamngam tu. Nilishtuka na kukuta bado mwamba yuko na PC. Niliamka na kukaa, tai na kuumiza. Hapana. Okay, umeamka kunipa support. Aliniuliza siku mjibu, alikuwa busy kabisa na laptop yake. Aliponiangalia, aligundua kitu. Nikaangalia saa ilikuwa saa saba kasoro usiku. Nilimgusa mgongoni, alishtuka kidogo. Are you okay? I'm not okay, Roshan. What is wrong, mommy? Tell me. Alikuwa standby kunisikiliza na kutaka kujua shida nini. Nilimwangalia usoni bila uoga. Ananipenda. Hivyo, ishia mzoea kwa kiasi fulani. Roshan, nataka kukwambia kitu. But chochote utakachomoa it's okay for my side. But please don't don't kill me. 
mamangu ananitegemea ni mimi tu nilianza kulia Jaren please what's going on Embu niambie usilie akawa ananibembeleza Rosha nakupenda lakini bad luck nilisha kukosea tangu mwanzo Nalia hapo hatari kilio cha kwikwi ni kweli nilikuwa najutia sana maamuzi yangu lakini kwa upande mwingine niliona kama alikuwa kosa langu kwa maana Rosha alifunguka baada ya mimi kulala na Ranil I'm listening Alinambia na kufunga kabisa laptop yake kila nilivowaza nilianza kujua lazima narudi kwetu au nauliwa na hawa Waarabu nilishaogopa kumwambia Jere niambie chochote najua nitakuelewa tu no matter ni kitu cha aina gani alisema Okay Roshan kiukweli mimi kabla hujaja kuni 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 ulimu ulikuwa mzito Jelen please talk to me mama Yani kabla hujanambia will I marry you niliwahi kuwa na Ranil niliongea kisha nikasogea pembeni kukwepa kama kuna kofi nina nishukia au la akureacti vibaya kabisa alizidi kuwa mpole hadi nikaogopa Okay kuna lingine au ni hili tu akaniuliza Hakuna kingine. Okay. Sawa. Lakini subiri kuna lingine. Nataka nirudi kwetu. Okay, usijali Jaren. Naweza kukuuliza kitu. Sawa niulize. What is your decision? Maamuzi yako ni yapi kati yangu na mdogo wangu? Akauliza yani ni mpole huyu kaka sijapata kuona. Imagine kwa kesi kama hiyo lakini anaongea kwa kunibembeleza na kunifanya niwe mpole. Mimi si Roshan. Naona aibu kabisa. Sijui kwa nini imekuwa hivi. Yaani imekuwa ghafla sana. Kiukweli naumia sana. Sikupanga iwe hivi. Nilikuja kufanya kazi ili ni recover. Sikutaka nijiingize tena kwenye mapenzi. Niliongea kwa uchungu. Ko recover? Kwani kuna nini behind you? Akaniuliza. Hapo sasa ikabidi kukumbuka yote yalionitokea baina yangu na Jeff. Siku sita kumsimulia. Nilimwambia kila kitu nilichowahi kunitokea mpaka kufanya niondoke nyumbani Tanzania na kuja Mexico kufanya kazi. Sikupanga kuja huko kabisa wala sijawahi kuwaza kutoka nje ya nchi yangu. Bat tukio bali lotokea liliniharibu kabisa. Nikaanza kulia. Pole sana Jaren. Akanivuta kifuani kwake na kunikumbatia. Please don't cry. Machozi hapa si mahala pake. Good luck uko na mimi hapa. Everything will be okay. Mom, please. Akanambia katoa leso kwenye draw bedside. Akanifuta machozi. Jaren. Abe Unanipenda. Yes, I do, Roshan. You're so kind. Siwezi acha kupenda mwanaume kama wewe. Ila naofia tu moyo wangu kuumizwa kwa mara nyingine tena. Okay, if you love me, then kila kitu kwenye maisha yako kimebadilika sasa. Count down your happiness and good life from now. Naomba tulale na usiogope chochote. Alinambia na tukalala. Nililala juu ya kifua chake kabisa. Usingizi ulikuwa mtamu maana nilikuwa nimetoa mzigo mzito moyoni mwangu. Nilihisi mwepesi kabisa. Asubuhi na mapema Roshan aliwahi kuamka kajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Please. Tulia. Naomba usiwaambie chochote. Kwa nini? Cuz I want to stay with you, Roshan. Kuna kitu unaogopa? Ndio. Which? Roshan, kila kitu anajua kuwa Ranila ananipenda. Kila mtu anajua hilo. Na hawezi kuniacha sijui itakuwaje. Roshan naogopa sana. Nilimwambia niliamka na kukaa. Listen, Jaren. Ah nitaweka kila kitu sawa okay? Sawa. Lolote ilikitokea please call me. I'll be here for you. Okay babe. Nikamwita jina zuri, akafurahi, akaniaga na kuondoka zake. Kumbuka siku nzima sikuwa na mtu yote baada ya Ranil kuharibu mambo. Nikatoka kuna kumsaidia kazi Serena. Alikuwa jikoni akiandaa breakfast. Wow Jaren, karibu. <laughs> Akaka mama, kana unafiki fulani hivi? Asante. Nikamjibu na kuendelea na kazi. Ananiangalia kijicho azifu kuna kitu anataka kusema ila anashindwa anzie wapi. Mimi naona uwe na Roshan tu maana huyu Ranil hmm. yani hajatulia kabisa, yani hayupo kama kaka yake kabisa. Nilikuwa namsikiliza tu ila una bahati sana Jaren. Yani unataka na watu wote wili kwa wakati mmoja? Hmm. Eh, kwa hiyo naona gere. Mimi naomba hiyo mitishama nikaoge maana sije kutongozwa hata na Moses pale getini. Haje kuniambia haya hata i love you kwa kukosea hajawahi. Yaani sisi wabaya hatunaga bahati kabisa. Please Serena, sitaki kuongea hayo mambo kabisa. Nilimwambia, "Utaki wakati Ranil kutwa kalala chumbani kwako, anakusubiri urudi lakini haukurudi. Anakupigia simu upatikani." What? Kala chumbani kwangu? Ndio. Tena huyu anakuja. 
na kweli alikuwa ndo anaamka alikuja hadi jikoni. Jerry ni mpenzi, ulikuwa wapi? Ranil please, naomba ukae kando, sitaki mchezo kabisa. Nilimwambia pale pale. Michezo? Michezo gani Jerry? Mimi sina michezo. Na maanisha ninachokiongea na kupenda. Nahitaji uwe mke wangu. Hapana Ranil, siko tayari na naomba ukipa way distance between you and me. Nilimaliza nikakaa pembeni. Akaendelea kunifuata. Malizana na Ranil kwanza. Niliongea na kuendelea na kazi zangu. Muda huo Laila tinaye akaja. Za asubuhi akatusalimia. Salama. Jerry naomba tuongee. Laila tunataka kuongea nini na mimi? Nikajiuliza. Mimi? Yes wewe hapo. Okay. Tukasogea kule sitting room tukakaa. Amechoka yani ni mimba ya kujifungua kabisa. Jeren, na kusikiliza. Ungependa mtoto wangu aishi bila baba? Kwa nini unaniuliza swali kama hilo? Nimekuuliza kwa sababu Ranil amesha behave sana kwangu kwa sababu anakupenda sana wewe. Anasema nikijifungua tu mtoto atanifukuza na atakuwa wewe. Nampenda sana Ranil. Hata hii mimba haikuwa bahati mbaya. Niliamua mwenyewe kuzaa kwa kuwa nampenda sana. Tafadhali Jeren, usidhurumu nafsi yangu kwa Ranil. Bado una muda wa kuwa na mtu sahihi lakini huyu ni wangu Jeren. Nimemwahi mimi na ni baba wa mwanangu. Aliongea kwa uchungu. Nilimwonea huruma Lailat. Lakini kama angejua Ranil, ali Lailat ningejua Ranil amemficha yudada ndani na kuja kulala na mimi, nisingethubutu kumvulia nguo Ranil. Wanaume wengine ni washenzi sana. Usijali Lailat, mimi najua mapenzi vizuri sana na nimepitia makubwa kuona zaidi yako. Nikwambie tu Simpeni Ranil na sina malengo naye hata kidogo. Moyo wangu uko yake Roshan na naomba usimwambie mtu kuhusu hilo jambo. Nilimwambia, baada kusikia moyo wangu upo kwa Roshan, uso wa Lailat ulipata nuru, akatabasamu. Jamani ni karembo sana kaka dada. Wanaume hawajua nataka nini maisha ni mwao. Sasa peace kama hii unaiacha unataka kuzaa kwa black kama mimi <laughs> makubwa haya. Tuliongea mengi mpaka hapo nikapata rafiki, yani akawa kila kitu anakuja kwangu. Jelen please. Naomba hiki naomba kile. Madhausi ya kuwahi kuniuliza kitu chochote kuhusu kijana wake, lakini hakuwahi kubadilika na alikuwa kawaida kabisa. Bas Ranil hakuacha kunisumbua kabisa. Siku moja nilitolewa out na mpenzi wangu Roshan na tulitoka kwa ajili ya mipango yetu. Roshan nataka kukwambia kitu. Yes ma'am, tell me. Unajua Ranil hajaacha usumbufu wake. Please naomba uongee naye acha kunisumbua. Mimi ni shemeji yake. Hilo limeisha mama na kesho tutaweka mambo yetu hadharani. Kila kitu kitakuwa sawa. Basi tukiwa hapo, tulipokea message kutoka kwa Ranil. Jaren please, Laila atanaumwa sana. Amepelekwa hospitali. Naomba uje kwa ajili ya kumsaidia. Niliongea na Roshan na wote tuliongozana kwenda hospitali tulikoelekezwa. Jamani tulichelewa. Tayari Laila alikuwa na mtoto. Jamani ni mzuri. Mazaosi alikuwaepo pia akiwa mbeba mjukuu wake. Ranil alikuwa pembeni hana time kabisa na Raila tu wala mtoto. Jeren, Ranil, aliniita na kuinuka. Please Ranil, huyu ni shemeji yako tafadhali. Muheshimu kuanzia leo. Alisema Roshan, watu wote walishangaa. Ranil ni mtulivu sana mbele ya mama yake, hakuongea neno lolote. Basi, tulishinda pale hospitali jioni tukarudi nyumbani. Sikuwasha data kwa siku nzima. Nilipofika home nikawasha data. We, nikakutana na message za mama. Kuna nini mwanangu? Kwa nini unataka nikutumie pesa? Umekufanya nini? Alikuwa na wasiwasi sana. Nilimpigia lakini hakuwa online. Basi tukaandaa chakula cha Laila, tukasaidiana kazi na Serena, na jioni mimi na Roshan tukapanga tukamtembelea mdogo wake Anti kujua. Hapa kuwa mbali na Mexico, tulienda kwa gari tu, tulimkuta ni mkaka tu na familia yake. Alitupokea vizuri na tulipiga story kibao. Karibu sana ugaibu ni Jeren. Asante kaka nimefika. Na Nimeona wadogo zangu. Tulicheka bas, tulilala pale pale. Tulilala chumba kimoja mimi na Roshan lakini hakuna kitu kilitokea. Ye huwa anasema hana haraka kwa maana tunda kalipana mwenyewe kwa ulikiva vizuri atalichuma. Kesho yake tukarudi Mexico. Jioni moja Roshan alitisha kikao cha familia nzima kwa heshima yako mama. Naomba kukutambulisha mke wangu mtarajiwa, Jeren. Alisema Roshan, mama yake alicheka mno. Sasa nyie wanangu imekuwaje mkamlilia binti mmoja. Mnapenda sana rangi nyeusi eh? Mbona Serena mumtaki? Watu walicheka hatari. Ranil alikuwa mtulivu. Aongei kitu. Ya nikatulia tu. Sawa, mimi sina kipingamizi wanangu. Kikubwa sitaki ugomvi kati yako na ndugu yako. Usijali mama tuko sawa kabisa. 
basi watu tulifurahi sana kilipiko chakula matata kwa ajili ya kusherekea kesho yake rosha na kanipeleka ofisini kwao akaita kikao ofisi nzima wakajaa jamani ubachi la sasa basi nimempata wangu huyu ni mke wangu anaitwa Jeren si mnamuona alivyo mzuri kama jina lake lilivyo watu walifurahi tukarudi nyumbani mipango ya safari ilikamilika rosha na kakata time mbili kwa ajili ya kurudi Tanzania mama kwa na taarifa nilipanga kumfanyia surprise kwa kweli siku ya safari ilifuata tulikuwa pipa au hadi mwalimu Nyerere airport tulishuka moja kwa moja tuka request chapu kuelekea nyumbani nilikuwa na shauku sana ya kumuona mama jamani nilimisi sana na nilimisi hewa ya nchi yangu nilivuta kwa hisia tulifika mpaka nyumbani mida ya jioni jioni kuelekea saa moja nje palikuwa pana wakataa ya mlangoni na mlango ulikuwa wazi mama niliita mama nikaita tena nikaona mtumbio kutoka nje wao mama nilimrukia na alinibeba mgongoni kabisa mwanangu umekuja unaota hakuamini karibu baba akamkaribisha Roshan kwa Kiswahili Roshan hata elewi. welcome Roshan nikamwambia akaelekea ndani tukapokelewa mabegi wawili wote tulika tulikuwa tumechukua na zawadi pia begi letu la nguo tukalibeba sisi tukaingia ndani alikuwa ndo anamalizia kukaanga makande niliamisi sana nilichukua bakuli nikapakua kabla hata yajechemka nikaanza kuyabugia Roshan ananiangalia na tabasamu tu kaelewa show mwanangu yatakuumiza tumbo wacha achemke hapa na mama siwezi kuvumilia nimeamisi sana haya unakula peke yako na mgeni na kuangalia hapana mama halagi huyu yani niliameza yale makani mpaka sahani ikawa nyeupe mwanangu kweli umebadilika yani umekuwa ponge hivyo ni wewe kweli Jaren ni mimi mama nilikuwa abroad mama mama alicheka sana haya mwandalie mgeni chumba akaniambia nikaenda chumba kwa dada yangu ambaye kagi pale nikatanika vizuri kila kitu sawa nikamwambia Roshan akapumziki mimi bado nina mengi ya kuongea na mama okay Good night. Akatuaga nikamsinikiza chumbani, akanikumbatia na kupenda. Akaniambia kanikiss. Jamani lika kaili. <laughs> Liko too sweet. Can't wait siku anakuwa wangu wa halali. Basi tukaagana akanikumbatia tena mgongoni hata kiniondoke. Rosha ni akapumzika nikarudi kwa mama. Ehe mwanangu huyu bosi wako anakupenda. Ya nikakusinikiza hadi Tanzania kweli na upendo. Kwanza nilicheka. Mama huyu si bosi wangu, huyu ni mtoto wa bosi wangu. Sawa mtoto bosi wako ni bosi wako pia. Huna anavyokuja ile dikakuleta nyumbani. Hapana mama, huyu ni mkuu mtarajiwa. Mama kasimama. Unasemaje Jeren? Nasema hivi, huyu anaitwa Roshan. Anamtaka mwanao. We, wacha. Mama aliyorukaruka kama ndama, akaanza kupiga vigeregere, akanifata na kunibeba mgongoni. Mwanangu mzungu, awe, nataka wajukuu haraka iwezekanavyo. Mnataka wajukuu machotara. Nilivunja ambavo usijali mama tumekuja kwa ajili ya mipango ya ndoa na kila kitu itakuwa sawa kwa jukuu ni kitu cha mwakani mpaka utapata mpaka utasema imetosha ile moment ilikuwa nzuri sana mwanangu 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 haki ya Mungu sitaki huyo kuumiza kama ule jambazi sugu kibaka Jafari kuwa makini sitaki huyo Jafari ni virgin hapa na mama huyu ni mwarabu ngozi nyeupe ni tofauti na hawa wanaume majambazi mambo wa Tanzania White people asilimia mia hawanaga heartbreak. Nilimwambia mama. Basi baada ya pale tuliagana nikaenda kulala chumbani kwangu kwa siku zote. Asubuhi tulipelekea mjini tukatembea kwa kari yako makubwa ile nakatiza mita fulani na kutana na mwamba mzio kumiza mioyo ya watu Jeff akipiga kelele. Karibuni karibuni mita ndio 3000. Eh, wewe alikuwa manager wa kampuni ya uzalishaji wa <coughs> ni maisha yanabadilika na hayana mwenyewe nilijisemea mama alicheka tukagonga jafari yeye ya kutuona tukapita zetu baada kama wiki rosha na kamwachia mama milioni saba eti mahari wacha mama achanganyikiwe aje hata kushika huo mtonyo mikononi mwake tangu azaliwe ubarikiwe tulipanga kurudi Mexico kwa ajili ya ndoa tulikata tiketi tatu mimi rosha na mama we ile tunafika Mexico kumbe mama mko kashaandaa kila kitu Alimpokea mama kwa furaha ajabu mambo yakaenda vizuri yani mama mkwe kaandaa sherehe wakati ya tuko katufanyia surprise <laughs> nilichotakiwa ni mimi kwenda kupima shela kama linanitosha na rosha na kapime suti we pale ngoza kiislamu pale kanzu ilikuwa hot kupendwa raha jamani 
Sasa mtaoana kesho jamani. Be prepared. Alisema mama mkwe. Sisi ni akina nani tupinge? We kesho yake maurembo saloni ya kufa mtu watu kama wote. Yaani full cooperation, full shangwe. Basi tukafunga ndoa ya msikitini na kanisani. Jamani shughuli zote hizo Ranila alishiriki. Ana namna, donisha kwa shemeji yake. Animuni yetu ilikuwa paya. Jamani, the day tunafika hotelini baada ya ndoa, Rosha alicheka sana. Finally, <laughs> I got you. Come on, leo nakula tunda langu ulishaiva, sina haja ya kusubiri. Alisema hapo, mimi viaibu kama vyote. Akanivuta kifuani kama Osman Bey akimvuta mke wake Bala. Basi, tukaenda kuoga. Mimi nikawa na unaaibu, akawa anacheka huyo, akaenda kuoga, akarudi. Nizamu yangu nikaenda kuoga nikarudi akazima ta akawasha ile kwenye bedside Nilikuwa nimevaa kinaiti dress <laughs> jamani nikikumbuka na tabasamu tu mwenyewe basi alikuwa na pajama za kulalia akanivuta nikalala mbele ye nyuma yangu kanikumbatia raha sana akanichomo mgongoni finally <clears throat> i got you akarudia tena ile kauli oh Russian, i really love you basi usingizi ukatupitia sasa ile kufika saa saba usiku wacha uvumilivu ufike kikomo. Subire kamshinda akashtuka. Uvumilivu umenishinda. Akanigeuza upande wake. Mam, can you have sex please? We Russian, mimi ni alali yako. Unataka kuomba utamu bado ujichukulie. <laughs> ni yako nilikuwa na waza hivyo. Nikatabasa mtu akanichoma mkwanza. We, anipandisha midadi. Wacha tuamshe mavitus. Ni noma anajua alafu ni fundi hatari. Jamani tukafanya mambo ya kikubwa sitaki kuchimba sana. Ila join to show ilikuwa kali kinoma. Roshan ajaliwa bwana. Basi the day tumekutana kama wiki mbili hivi zikapita kichefchef kama chote. Sikuwa na uhakika sikumwambia kitu. Tuliemea kwenye nyumba yetu ambayo Roshan alijenga huko Florida. Hakutaka tuishi pale kwao. Mama mkwe alitulilia sana akitaka tubaki lakini Roshan aligoma alisema anataka privacy. Anataka kuwa na familia yake peke yake. Basi tukamwomba mama Jaren arudi. Tukamwaidi atarudi. Tukaweka mambo sawa Tanzania. Basi tulikubaliana. Mama aliahidi atarudi kuishi Mexico na mama Rosha. Basi mama alikatia tiketi ya kurudi. Alirudi TZ. Baada ya miaka mitatu ilikuwa na watoto watatu. Chezi ya dudu wewe. Yaani ilivyo tamu ni balaa. Yaani ilikuwa kila mwaka ni mimba, kila mwaka ni mtoto. Show show. In fact family yetu ilikuwa ni happy moment yani ya kukuwa na kitu kibaya cha kutuzuia kufurahia as family. Kama mjua hivyo mama mko anapenda sana familia. Alitomba tena na tena tukaishi naye. Kwake lakini Roshan alikataa kabisa. No mom, tutaishi huko huko Florida. Alisistiza sana mama mko lakini alituomba tuongee na mama arudi mapema kampe kampani. We mama alikuwa na usongo wa kurudi tena abroad. Chap kwa haraka mama akauliza kama anakuja kusalimia au kuhamia kabisa. <laughs> mama, utachagua mwenyewe, uhamie au usalimie uhuru ni wako. We, sangapi mama astafute madalali wa nyumba? Madalali akatafuta mpangaji akapanga kodi laki mbili kwa mwezi na hiyo kodi akawa anapewa dadangu kipenzi ambaye ameolewa na mwanaume mlevi tu. Huyo akakusanya nguo mbili tatu, tukamtumia ticket akakuyapipa hadi Florida. Yes, ilikuwa ni lazima afikie kwanza kwetu. Tulimpokea alikuwa more surprise baada ya kukuta binti zangu tatu na mmoja na jina lake. Riana, wao alifurahi sana. Barikiwe sana wanangu. Kila siku naombea Mungu azidi kuwabariki sana sana sana. Alafu Jaren, unajua kuwa Jafari amefukuzwa kazi na mkewe alishamkimbia. Nilicheka, zilikuwa ni taarifa nzuri sana kwangu. But in other side nilimonia huruma sana Jafari. In fact, adui muombe njaa ila uki Yona namwambia sana njia adui ujue bado unaumia juu yake na hauja move on. Wapenzi zito na murua kutoka kwa Roshan, unadhani naanzaje kumkumbuka mbwa yule Jafari? Awe, asubutu siwezi, never happen. Mwache kinywe kikombe mama kwanza. Sitaki kumsikia maana niko kwenye paradise ya huba. Mama alicheka. Wiki moja ilikatika tukamwandalia ticket kwa ajili kwa na Mexico kwa mama Roshan, wako yakakutane. Alikuwa pipa na kwenda Unaambiwa alipokelewa kwa vibe mama lote msururu wa magari zifa na kuja rais. Yes, this is America. Watu wanajua nini maana ya mgeni mzito. Unaambiwa mama alichanganyikiwa akajua anatekwa lakini kumbe ilikuwa ni welcome kwa ajili yake. Alipokelewa na alienda mpaka nyumbani kwa mama Roshan. Alishi pale kwa mwezi mzima mama Roshan alimtafuta 
mwalimu kwa lugha maana kulikuwa ni lugha ngongana. Huyu anaongea kijita yule Kiingereza, yani tafurani. Basi mama alifundisha Kiingereza akajua kabisa, unaambia mama Roshan hataki mama aondoke kabisa. Anataka waishi wote mpaka kifo na uzuri pia. Ranil na mkewe Lailat wako pale na pia Madam Serena mpisha milele iko pamoja nao. Ranil hakuwa na chaguo zaidi ya kumua Lailat, mama mtoto wake. Yaani mama mko alisema iwe jua iwe mvua, utamuoa mtoto wako. Na kweli aliozesha ndoa ya mkeka. A boy from London, Ranil Almanusura, aniharibia utamu wangu kwa Roshan. In short, true love never fail. Nimeona hili kwa Roshan. Hakutaka nifanye biashara au shughuli yoyote. Alikuwa anapenda sana mambo ya umodo. Basi akanilipia kozi nikasoma na baadaye akanifungulia botiki kubwa ya nguo za kike. We, itake nini tena? Asante Mexico kwa kunipa mume. Alafu sasa mimi na Ronil ambaye ndo boy from London ni mashemeji tu wa kawaida kabisa. Dao kuna time Ranil anakumbushiaga utamu wa miaka ile. Eti shame ila ulinikatili sana mwanangu. Ila namsi, namsikilizaga tu kisha namkatisha juu juu kwa kuzima mada na kuleta mada mpya. <laughs> Staki ujinga. I'm growing to enough. Nampenda sana my handsome husband Roshan. He's a man and strong rock ever seen before. Itoshe kusema nimempata wangu. Finally, mtunzi ni Brianna Stories anapatikana kwa sim namba 0625 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na Simulizi Mix ambao anapatikana kwa sim namba 0677 0620 Simuliaji wako ni mimi Karen Steve.